儿媳，婆婆送你一套房子，三室两厅的大房子，你明天就跟我过户去吧，你不用拿一分钱，手续费都是我来出。婆婆，我们关系并不好，前两天才吵过架，你怎么突然要送我房子？而且这房子是哪来的？你就别管是哪来的了，就是因为咱们婆媳关系一直不好。所以我才想着送一套房子给你，缓和我们的关系嘛。你之前说的对，婆媳婆媳是先有婆后有媳的。不行，你说清楚到底是怎么回事？我不相信，你因为想和我处好关系，就送我一套房子。你不说清楚，我是不会要的。我说的都是真的。我年龄一天比一天大了，以后是要靠着你和我儿子养老的。我现在就是想和你和好。算了，你别说了，你不会说真话的。我不要你的房子，你也不可能无缘无故给我房子的。你的套路太多了，每次说让我得好处，实际上都是给我下套。你这说的什么话？我都不知道你在害怕什么。这次我是一分钱都不要你的，就白白的给你房子，你还怕上当受骗吗？哪有人上赶着给房子的？你为什么不把房子给你儿子？从结婚那时候，你就一直都讨厌我，怎么可能给我好处？我不想要，你还生气。你越是这样，我越不可能要。我不贪心，我也不上当。那没问题，你不要，我就给我儿子了。到时候你不要后悔。说完，婆婆就走了。不一会，老公回来了，知道婆婆来送房子后，惊喜不已。你先不要高兴，你妈和我的关系并不好，为什么要平白无故送给我一套房子呢？我不知道她葫芦里装的什么药。你管她卖的什么药呢？反正又不要你出一分钱，可能就是想和你处好关系啊。她以前对你不好，说不定是现在想通了呢。绝对不可能，她对我的态度是突然转变的。前两天她自己做的粉蒸肉，送给小儿媳了三份，却一份都没有给我。小儿媳还专门打电话在我面前炫耀。总之，不管因为什么，送房子的事咱们不可能不要。我现在下岗，没有工作，这多一套房子，这是多好的事，没钱花了，还可以把房子卖掉换钱。我去找我妈要房子。一小时后，妈，听说你要给小慧一套房子，你糊涂啊？你给小慧干什么？你直接落到我的头上不就行了？你哪来的房子？你快给我说说。我听说还是三室两厅的大房子，就是你弟弟这套房子，你是不知道呀。当初买这套房子付了五十万，贷款一百万，现在这房子降价降的连八十万都卖不到，而且都没人买，白送人都没人要，又不敢断供，断供就成了失信人了，所以才想着让你老婆接手。你这不是坑我们家吗？你把这个房子过户到小慧头上。让我们家平白无故背上那么多的贷款，你是我亲儿子，我怎么可能坑你？你是没有钱，但小慧有钱呀，她工资一万多，但你们是不是一直没存下来钱？因为你岳母生病，一直在花小慧的钱，这个钱花到你岳母那，不如花到房子上。我打听好了，这个房价已经跌到谷底了，不可能再跌了。这时候就相当于把钱存到房子上了，你记住了，一定要把这个房子落到小慧的头上。你现在没有工作，到时候还不上贷款，你就要被列为失信人了。那我知道了，我一定想办法把这房子落到小慧的头上。就这样，李强用花言巧语骗小慧，如愿以偿的把房子过户给了小慧。最后，小慧才知道了事情真相，和李强大吵一架，闹离婚。谁知一年以后，房子的位置要建地铁站，房价突然暴涨。儿媳，你把房子还给你小叔子吧，当初这房子是白白送给你的。可笑，现在你们想要房子了，这房子坐落在建地铁的必经之路，房价翻了两倍都不止。这一年下来，我光还贷款都还了七万，这都是小事，但因为买房子这个事，我妈知道了以后，生气病得更严重了。上个月就已经撒手人寰了，这件事我找谁说理去？现在你还想要房子？你妈本来就病得很严重，去世只是时间长短的事，她活的时间长反而是对你们的拖累。
，你想想，他生病这段时间都花了多少钱了？花你的钱了吗？你知道我妈生病住院做手术，但你一次都没来看过，也没有搭过一次理。既然都没有花你一分钱，你有什么资格在这里说三道四？哎呀，我们不说你妈的事了。你小叔子的房子，你必须要还回来，因为这件事，你弟妹都和他闹离婚了。这房子当初给你的时候没要你一分钱，现在我们愿意花七万块钱把它买回来。别说七万了，就算七十万，我都不会卖给你的。弟妹想离婚就离呗。当初把房子过户给我的时候，弟妹高兴得很，现在不愿意了。她现在是觉得错过了一个翻身的机会。这房子要是拆迁了，至少值三百万朝上。可惜啊，这钱和她错过了。做人不能太自私了，你不能眼睁睁拆散你小叔子的婚姻啊！你小叔子和你弟妹也在赶过来的路上。我现在和你好好说话，你要同意了，那就万事大吉；你要是不同意，等他们到了，这事可就闹大了。我把我们现在住的房子先过户给你和浩宇。爸，说真的，其实你也不用这样做的，你毕竟是我爸，我不可能做到不管你的。手术费的事，等下我会想办法帮你交了的。闺女，爸保证以后再也不会偏心了。就在这时，丈母娘赶到了医院。老婆子，你来的正好，我有件事要和你说，我已经决定。要把咱们现在住的这套房子过户给小云，你不能反对啊！这也是我唯一能做的事情了。我们已经太对不起小鱼和浩宇了。这些年为了小儿子，一直向他们索取。自始至终，我们亏欠老大和老二太多了，特别是老大啊！你这老头子是不是老糊涂了？再说什么糊涂话呀！我是不会同意把房子过户给老大的，要给也是给我儿子的。养儿能防老，你懂不懂啊？哪有嫁出去的女儿回来继承家产的？再说了。老大那么有钱，根本就不需要。你知道我这个手术费是谁帮我交的吗？肯定是我这个老太婆起作用啊！我打电话给老大，他就肯定不会袖手旁观的，肯定会再帮你出三十万的手术费的。再说了，父母之恩大于天，他敢不给？你这个老太婆有困难就知道找老大，有好处就全部给老三。我昨天是落下老脸来问老大帮交的手术费，可是你知道我打电话问老三要回那二十万手术费的时候，你知道他是怎么说的吗？他怎么说的？你是他亲爸爸，你要是好好问他，他肯定会给你的呀。你错了，他一分钱都不给，还说以后都不会管我。他说如果把三十万给回我，他就买不了宝马车了。在老三心里，我这把老骨头都还没他一辆破宝马车重要。要是把钱给回我，他就要赔偿十万块钱的定金。我可是他的父亲呢、啊，既然都不愿意损失十万块钱，从小到大，我们一直太过于宠爱儿子，换回来的却是这种报恩方式。老头子。你是在骗我的吧？儿子什么样的性格，从小到大我最清楚的了，是不是老大或者老二在中间挑拨你和老三之间的关系啊？真的是他们挑拨你们父子关系，我是绝对不会放过他们两个的。以前我给老三带孩子的那几年，老三对我可好了，有什么好处，第一时间就想到我这个母亲。这么多年我没有白白宠他，以后我也会毫无条件的宠着老三。谁叫他是我唯一的儿子？老大老二那都是嫁出的丫头。我可没指望他们会给我养老。你跟老三带孩子的时候，那是因为老三心里一直惦记着咱们的退休金和存款。如果不是这些年你把存款全部给了老三，我今天动手术的费用用得着低三下四的求着子女们给钱吗？你这个老头子，老三在我心里一直都是最孝顺、最懂事的。反正我不会相信你说的这些话，待会我自己问问老三就清楚了。我后来又给老二打去了电话，才知道当初闺女跟我们借钱凑首付，我们没有借给她。最后他没办法，才跟老大借了。都十年了，老二当年跟老大借的钱，至今还没还清呢。这么多年了，也不知道他吃了多少苦，受了多少罪。再加上老三对他二姐说的那些话，真的把老二给伤到了。那都是嫁出去的丫头片子，我们凭什么要借钱给他？当初老三说的句句都是理，把钱借给老二，那就是给他婆家了，到时候一分都要不回来。老太婆，你怎么到现在还是这样的想法啊？我通过这次住院，算是彻底想明白了。不管是儿子也好，还是闺女也罢，身体真正病倒需要钱的时候，才知道哪个是最孝顺的。所以以后养老我只有靠老大了。现在我们每个月还有个几千块钱退休金，平常各种开销够咱们生活费。要是哪一天我不在了，谁来管你？到时候我看你怎么办。老头子，就算老三老二不管我，老大肯定会管我的。我就一个老太婆，也花不了什么钱。老大赚一年的钱，养我一辈子都足够了。这些年我们太过于偏心了。导致女婿要和小云闹离婚了。
，好好的一个家，就这样支离破碎了，我们也是有责任的。我看你这个老太婆怎么就无动于衷？你瞎操心什么呀？这只不过是浩宇和小云吵架闹脾气而已，而且你明天就要做手术了。浩宇竟然在这种紧要关头还要和你说这些事情，分明就是想让你担心。他就是在这挑拨离间你和老三的感情啊！不是浩宇告诉我的，是我自己打电话给小云的。他说浩宇要和他离婚，还在弄家产分配的事情。这其中那个最大的原因就是我们太过于偏心宠爱老三了，所以浩宇觉得很不公平。你就这么盼望他们离婚吗？就算离婚了，小云不是还能分到很多钱吗？一辈子不工作都不愁吃喝的，条件那么好。就算再嫁也行的，不嫁那是最好的。到时候所有的钱就可以留给老三的儿子，那我们可就是发了，我们不用操心这些事情的。我觉得只要老大能赚大钱就行了。我担心小翠到时候再嫁，遇到一个不是好男人怎么办？你这个老太婆就想着老大的钱，从来没关心过自己闺女的家庭。我哪有不关心了？再说了，难道一定要把咱们的房子过户给小云他们来稳住浩宇不闹离婚吗？我个人觉得，大不了以后咱们对三个娃都公平些就行了。你满嘴胡话，你说到能做到吗？我怕到时候用不了多久，小儿子在你面前装下可怜，或者说在生活上遇到困难需要点帮助，你就会直接把房子给小儿子了。到时候大小闺女都不管你，我看你就只能去养老院了。不行，房子这几年升值了不少，老三作为家里唯一的儿子，这么大的事情我一定叫他回来商量的，否则我觉得对老三一点都不公平。你怎么叫老三回来？那是你的事情。反正我已经下定决心要把房子过户给小云他们了。等我动了手术，康复出院之后，我就立刻带小云去办理房子过户的事情。你要是不同意的话，我们就民政局见。老太婆见老头子心意已决，于是连忙跑到外面，独自给小儿子打去了电话。妈，你真是掐准时间给我打电话啊！咱们母子真是心有灵犀。我刚刚把车提回来了，车就在我身边，真的是又帅气又酷啊！到时候我开过去带你兜风一圈，肯定会让咱们亲戚朋友刮目相看，还会夸我很有本事的，真是太谢谢妈妈的资助了。嘿嘿，我的好儿子，宝贝儿子，只要你喜欢，就算是天上月亮星星，我都会想办法帮你搞到手。哦，对了，有件重要的事情和你商量一下，昨天你爸爸是不是给你打过电话了？对啊，昨天老爸给我打过电话了，爸当时在电话那头可是把我训得一塌糊涂啊。当时爸跟我说，你给我的三十万是他的救命钱，可是我买车的合同已经签好了，也给了定金啊。我是给了十万块钱的定金啊，毁约要赔很多钱的，所以就没还回去。我就知道你爸在骗我，说你有钱不给他交医药费。我想想，不可能的呀！我的心肝宝贝，好儿子那么的孝顺，不可能做出这种大逆不道的事情。真是的，爸怎么可以这样说我？太伤我的心了。我回头好好和你爸解释解释，他肯定能理解我的好儿子的。妈现在有件事情要告诉你，你爸说他出院后要把房子过户给你大姐，妈觉得你爸这样做太不公平了。对你大姐太偏心了，所以希望你能请假回来和你一起商量一下。什么？我爸脑子是不是老糊涂了？这事情我肯定不能答应的呀！难道老爸不知道自古以来养儿防老的道理吗？再说了，这个大家庭我是男人，应该轮到我做主才对。而且大姐那么有钱，就算大姐夫和她离婚了，她还是有很多的钱。现在她都有好几套房子了，凭什么爸还要着你们住这套房子给大姐？真的急死我了！妈，你等我。我现在马上就开我的豪车赶回去。就这样，老三开着车就匆忙的往医院赶。几个小时后，老三终于赶到了医院。爸，我是绝对不会同意你把房子过户给大姐的。小弟，你回来就是为这事吗？爸准备马上要动手术了，你有什么事情就不能等爸动完手术康复出院了，再好好和爸商量啊。大姐，别以为我不知道，你在爸面前装模作样卖乖，就是骗得爸的同情，然后把房子过户给你。爸妈现在住的这套房子最少也值个二百多万，没有那个嫌弃钱多的。你为爸爸付这二十万的手术费，就是为了赚这套房子吧？你这如意算盘倒打得好啊！短短十来年就和姐夫把公司做大做强，现在竟然把生意都做到爸的头上来了。我也没那么多时间在这里跟你们废话。爸，你必须在你动手术之前把这个遗嘱给写好来。谁知道等下手术能不能成功啊？老三，你在这里像疯狗一样乱叫是没用的。你妈怎么生了你这个没良心的东西啊？你看看你大姐聪明伶俐又孝顺，你二姐老实又本分，而你像什么玩意？我现在就明确的告诉你，等我出院后就把房子过户给你大姐。爸，你不能这么做，你把房子给大姐了，那我回来住哪里？老家连落脚的地方都没有，那不是跟都没有了吗？你不能这么狠心啊！老头子，咱儿子说的没错呀，以后咱们都不在了，他年纪大了，想回来住都没有个地方落脚啊。老太婆，你觉得老三以后会回来吗？现在逢年过节都不肯愿意回来看看我们，如果有一天我们真的不在了，你觉得他还会回来吗？
，我可以非常的肯定告诉你，等我们都不在了，他第一时间就是拿房子给卖掉。爸，你怎么可以这样说我呢？我对妈那么孝顺，妈又不是不知道。这个房子我肯定是不会卖掉的，我要留着纪念你们俩老的，毕竟那里有你们生活过的影子，还有我童年的时光，那是多少钱都换不回来的。妈，你赶紧帮我劝劝爸呀、啊！老头子，你看到了吧？我就说咱儿子是最孝顺的，而且就算儿子把房子卖掉了，那也是儿子的事情了，咱们百年以后还管那么多事情干嘛呢？但是现在我们还在人世，不把房子留给他，那就是我们的问题了。做父母的不能太偏心了。老太婆，你竟然还有脸和我说太偏心！你好好看看他的那副嘴脸，一点都不像我的性格，反而老大和老二两个就很像我的性格。老三过年过节都没回来看过咱们，现在一听说我要把房子过户给老大了，就着急了。一千多公里，连夜开车就赶回来了，平时一毛钱也不见给我们，连我的要动手术的钱都能拿去买车，这种儿子要来干嘛？他的心被狼给吃了。再想想我们前前后后给了他多少钱？买房五十万，买车二十万，你再算算，我们给过老大和老二什么的？这些不能比的呀！老大从小就学习好，后来更是和浩宇一起创业开公司，混得风生水起的。老二老实守本分，又吃上国家的铁饭碗。虽然现在日子过得清贫些，但是这两个闺女一辈子都不用咱们操心的，钱的事情就更不用我们操心了。再说了，现在什么事情都由老大顶住，但是老三如果我们不帮他，那可不行啊！他现在刚刚买了车，钱肯定已经所剩无几了，所以我们必须要帮他。这不是生活难不难的事情，而是老三对咱们根本就没有一点的孝心，在他的眼里就只有钱，他就是个披着羊皮的狼。老大从来没在我们这里得到过什么，但是最孝顺我们的却是老大。我不把房子留给老大，难道还要留给这个白眼狼吗？我不管，反正我不同意。这个房子也有我的一半，我的那一半只会留给老三。你你你这是要气死我了！如果你一定要这样，那我们就离婚，房子卖了，一人一半。这个时候，老头子瞬间被气晕了过去，立刻就被拉进手术室进行了手术。小云，我告诉你，要是你爸出了意外，一切后果都由你来承担。妈，以前所有的事情我都不想跟你计较，但是今天这个事情你责怪我了，我去哪里说理去？爸说把房子过户给我，那是他的决定，我根本就没有提过这种要求。再说了，我也不缺你这一套房子，但是小弟这个时候来闹，那就是你们的责任了。就算是你认为爸做的不公，那你也等爸做完手术。恢复的差不多了，再慢慢商量啊，小弟。现在这个情况都是你们造成，这个锅我是坚决不会背的。张小云，你这是要反天了吗？你竟然敢对我这样发脾气，是不是以为我这个当妈的好欺负？是不是？别以为自己有几个臭钱就肆无忌惮的对我发火，是不是也想把我气得住院了？你就开心了呀？大姐，是妈叫我回来商量过户房子的事情，这难道有错啊？而且房子过户的事可是大事，在爸没做手术之前解决是最合理的。如果到时候爸下不了手术台怎么办啊？你就能保证手术百分百的成功吗？小弟，你说这话是几个意思啊？在你眼里就早点盼望老爸归西吗？就在他们争吵的时候，医生走了出来。因为肿瘤长在动脉上，现在出了很多的血，需要大量的血才能够用医院血库的血。为了以防万一，希望你们各位亲属积极去献血作为备用。我的是 O 型血，我以前也献过的，我现在就去。我可从来没献过血，但是为了爸这次手术能够顺利的进行，我就贡献一下吧。反正我不知道自己是什么血型，但是我也是亲儿子，应该符合条件的。老三，我就知道你是最孝顺的，你这种勇气可嘉，竟然第一次献血。没事的，赶紧去吧，到时候你爸醒过来，我再帮你说好话。你爸看到你那么孝顺，到时候肯定会改变心意，把房子过户给你的。妈，我知道了。其实我心里也是这样想的，等爸醒来的时候，就不会说我不孝顺了。顺便我也想验一下我是什么血型，毕竟我连自己的血型都不清楚。就这样，大姐和小弟去献血了。半个小时后，医生，我已经献好血了。现在我爸情况怎么样？还在手术中，具体什么情况我也不知道。这位先生，你的化验单没有弄错吧？你怎么是熊猫血型啊？你家人上面没有那个是熊猫血型的呀？肯定没有搞错呀，上面写的就是我的名字。会不会是你们检验科的医生搞错了？那我再去帮你确认一下。你们先在门口等吧。一个星期后，老头子恢复的非常的不错，顺利的康复出院了。他也知道自己的小儿子血型是熊猫血的事情了。你这个死老太婆真是个狠心的人啊！这三十多年我一直蒙在鼓里，要不是我这次动手术需要献血，我还不知道呢。我告诉你，我一定要和你离婚，这套房子你一点份都没有。我要让老大和老二以后也不再认你这个妈了。死老头子，你是疯了吗？竟然要和我离婚，让我拿不到房子，还让老大老二不认我这个娘？你忘记我这么多年，我为这个家付出了多少？
，要是没有我，老大老二早就饿死在街头。现在生活好过了，就想和我离婚。你想做一个忘恩负义的人吗？我就是看在你一个人把我的两个孩子拉扯长大不容易，所以我也一直没有告诉他们真相。你不是他们的亲生母亲，哪怕你以各种理由对老三偏心，一直向老大老二索取，我也都没有说你什么。毕竟人性都是自私的，对自己的孩子比较偏心也是人之常情的。但是做任何事情要有个底线呢，如果超出这个底线，那么相应的后果你就必须承担。你这个死老头，我做了什么出格的事情？你今天一定要把事情给我讲清楚，要不然我跟你没完，绝对不会放过你的。现在当着孩子的面，那我问你，你也老实给我交代清楚，老三的血型是熊猫血怎么回事？我记得你不是熊猫血的，老三到底是谁的孩子？你脑袋是被驴给踢了吗？什么熊猫血我不清楚，老三当然是你的孩子了，是我们从小养大的呀。是啊，我养了三十多年的儿子，竟然不是我的亲生儿子，你还想糊弄我多久？真当我是老糊涂了吗？老头子，我明确告诉你，老三就是你的亲儿子，就是你的种，你不要侮辱我高贵的人品。当我知道老三是熊猫血的时候，我就偷偷叫人给我和老三做了亲子鉴定了，这是亲子鉴定结果，你们自己看吧，上面写的清清楚楚，老三不是我的儿子。爸，我就是你的亲儿子，你不能随便拿了一个人和你做的亲子鉴定来糊弄我，和吗？够了，你们不用说了，赶紧滚吧！我就当这三十多年我养了一只披着羊皮的狼吧，以后你也不用回来看我了，你该有的房子、车子都有了，也不用再和老大、老二有任何来往了。这么多年，他们为了你可是吃尽了苦头了。从现在开始，我们父女三人要和你们两个断绝一切关系。死老头子，你做的这么绝情，一定会遭到报应的。我和你三十多年的夫妻感情，说不要就不要，养了三十多年的儿子也不要了吗？如果当初你还有自知之明的话，为什么要骗我三十多年？我很想知道，这个孩子是你嫁给我之前就怀上的，还是我们结婚后你偷人怀上的？是和你结婚前就有了。要不是当年因为怀孕了，你以为我一个四十岁的貌美如花的小仙女，会嫁给你这么穷苦还带着两个女娃的奶爸吗？和你这样的人结婚，有侮辱我的人格，就相当于守活寡。还要当后妈，替你照顾两个没娘养的孩子，一个三岁，一个才一岁多。我要不是为了面子，怕别人笑话我知道我未婚先孕的事情，你以为我会嫁给你吗？你别白日做梦了。行了，该知道的也知道了，你们走吧，明天我们就去办理离婚。爸，这到底是怎么回事呢？就是啊，爸，到底发生了什么呀？哎，老大老二，爸对不起你们啊，爸以前常年在外地工作，经常不在家。你们的亲妈受不了这样的生活，就提出了离婚。当时我也同意了。后来离婚了，我就回到这座城市工作。然后你们的爷爷奶奶看我一个大男人带两个闺女不容易，就找媒人介绍。现在站你们面前这个老太婆在一起了，后面的事情就不说了，你们也都知道了。这个老太婆来到咱们家没多久就怀孕了。这个老太婆说老三是早产，我当时也没在意，那时你们都还很小，根本没什么记忆，所以一直认为她是你们的亲妈。爸爸也不想让你们认为是梅妈的孩子，就一直瞒着你们。原来所有的事情是这样子，难怪自打我和妹妹懂事起，就觉得妈妈一直那么偏心老三了。大闺女，现在爸有件事情想和你商量一下，你的生活条件算是最好的了，但是你妹妹当初买房的时候，应该跟你借有三十万，都还没还清给你吧？所以爸擅作主张，把这套房子给卖了，也值个二百多万，你和小妹一人七十万，剩下六十万我再给你三十万。帮小妹还给你的，剩下三十万我自己留着养老。要是你们两个的老公愿意给我养老的话，我以后不在了，我的钱和存下来的养老金都是你们的了。如果你们觉得不方便的话，那我就自己找个好一点的养老院就行了。有空你们就来看看我这把老骨头，这样我也心满意足了。爸，这个钱我就不要了，你比小妹吧，我那还有一套空房子没租出去，你不用去养老院的。小妹这些年也很不容易的，虽然我平常也资助她，但是她都不要我的钱。要是有了这笔钱，他的生活应该能改善不少。还有，等下我和小妹就帮你收拾行李，你就搬去我们那儿住吧。这个事情我和小妹已经商量好了，以后就由我和小妹轮流照顾你了。儿子，妈现在就要被赶出家门了，你以后可要给妈养老啊！你不会丢下妈不管不顾吧？妈，这你就放心吧，我是不会扔下你不管的。你离婚的时候，可一定要把房子的一半产权给我拿回来，千万不能让这个死老头子得逞。他以为他是谁啊？说不给你就不给啊？真把自己当成葱了。儿子，这个房子的主意你还是别打了吧。我骗了他那么多年，他是什么性格我最清楚的。嘴巴上不说，心里早已经有了想法了。我们还是赶紧走吧。而且这三十几年，我可是拿了不少钱给你了，包括他大闺女也给不少钱给我，我也都拿补贴给你了。现在他已经知道你不是他的亲生的，怎么可能还会给我一半的房产啊？
放心吧，他们以前给咱们的，那都是他们自愿赠送的，和这套房子半毛钱关系都没有。这套房子本来就是你们夫妻共同财产，你应该拿回属于自己一半的财产，这本身就是你的。你这个没良心的东西，还有脸说出这种话？赶紧给我滚！你这个死老头，我妈和你还没离婚呢，这里还是我妈的家，我们回来住也是天经地义的。我已经说得很清楚了，这个房子和你们没有关系了，赶紧给我滚出去！有没有关系也不是你说了算的，你可以让你女儿去咨询一下，再来和我谈。爸，你先消消火，这个事情待会就让我私人律师来交接吧。现在收拾行李，先去我那里住，要不去小妹那里也行。在这里看到这两个白眼狼都觉得晦气。大姐，这是爸的房子，凭什么我们走啊？要走也是让他们走啊。小妹，你还看不出来吗？你觉得他们会走吗？再说了，爸刚刚动完手术，身体还没完全恢复，不能生气，钱乃深爱之物，这个时候就不要去计较，免得出现意外。那好吧。真是太便宜他们了，爸，我们先去大姐家吧，免得气到了身体。那行吧，你们帮我收拾一下东西。老太婆，你别忘了，明天早上准时去民政局。回到家之后，小云就打电话问了自己的私人律师，针对他父亲的情况，房子的确是夫妻共同财产。老头子知道后，为了尽快离婚，不得不平分房子的产权。儿子，我告诉你个好消息，那个房子卖了得了240万，那个老头子已经把120万打到我的卡上了。妈，真的太好了。那银行卡呢？你去查了没有？你爸刚刚打电话给我，说已经把钱转给我了，还没来得及去查。你别乱说了，那个老不死的不是我爸。妈，那你的卡呢？赶紧拿给我，啊，我等下帮你拿去银行确认钱是真的到账没有，不要被那个死老头子给骗了。好，那你去拿吧，卡在我房间的抽屉里面。就这样，老三兴高采烈的带着自己的老婆去银行查账。老公，你真是太棒了，又有一笔钱到手了，我要买个名牌包包庆祝一下。还要吃山珍海味，老婆大人，你说了算，你想买什么咱就买，你想吃什么咱就去吃，只要你开心就好。老公，你对我真好啊，我真是太幸福了。对了，老公，既然钱已经搞到手了，你准备怎么安排你妈呀？我也一直在想这个问题。那老太婆和我们住在一起，我觉得一点都不方便的，得想个办法把她弄走。是啊，我也是这样觉得。你妈在这里一点都不方便，我们都没有隐私生活了。要不找个借口，说我爸妈要过来住几天，你就把你妈支回老家那边去。老婆，你这个主意真的是太好了，我怎么会没有想到呢？你真是太聪明了。明天刚好就是周末，我就把他送回老家那里去。虽然那房子破旧不堪，但是还是能遮风避雨的。老三说完，就迫不及待的回家了。妈，我要跟你商量一件事情。儿子，你说呗，要跟我商量什么事情啊？是这样的，你儿媳妇的爸妈要来我家住几天，你看你在这里不方便，对吧？也不能让咱们的事情给我老丈人和岳母娘知道，要不然他们会看不起你的。我觉得这样子的。我把你送回你的老家住一段时间，先等我老丈人和岳母娘走了，再把你接回来啊！儿子，你说什么？你居然让我回老家？那房子那里还能住人？都隔多少年没回去过了，已经破旧不堪了，还是人住的地方吗？你不会刚刚拿走我一百二十万，就想把我这一身老骨头送回老家养老吗？你的良心被狗吃了吗？妈，你怎么可以这么想我呢？老丈人和岳母娘过来住，我也是没有办法呀。再说，还不是考虑到你年纪大了，腿脚不太好。我家又住在八楼，你上下不方便吗？要是不小心磕到摔倒了，你都这一大把年纪了，要是摔倒了，瘫痪了咋办啊？我完全是为你的考虑的呀，儿子，你就不要在这里糊弄我了，我还没有老糊涂，平时我都坐电梯上下楼的，有什么不方便的？你就是知道我身上没钱了，看我不顺眼了，想把我赶回老家，你真是个逆子啊！妈，那我就实话告诉你吧，你住在这里确实不方便，你儿媳妇又是独生女，从小到大娇气惯了，你来了之后。每天在我面前抱怨着抱怨哪的，而且你放心吧，我送你回老家，你儿媳妇也同意拿出六千块钱找人翻新一下老家啊。你看你儿媳妇对你多孝顺啊！如果我要是不同意呢，你是不是要强行赶我出家门了？妈，你要为我着想啊！如果你一定要住在我们家里，你儿媳妇肯定要跟我闹离婚的。我想你一定不希望我一个好好的家庭就这样破碎了吧？那我生活开销怎么办？你把那一百二十万还给我。一百二十万我已经花掉了，不可能再给回你了。我也征求得你儿媳妇的同意，你回老家之后，每个月给你一百块钱生活费肯定够了，在乡下也没有什么消费的。你要是想要其他的，我也无能为力。就这样，这个逆子强行把他的母亲送回了乡下。老太婆在乡下是吃也吃不好，睡也睡不好，每天回想起过往的事情，最后发疯了，被送到了精神病医院。逆子也因为有了一百二十万，把现有的工作给辞了，每天好吃懒惰，胡乱挥霍，最后钱被败光了，还欠了一屁股债。媳妇也跟其他男人跑了，幼小的心灵经受不了打击，也变得疯疯癫癫流露街头。而老头子这边
，浩宇也没有跟小云离婚，工资也越做越大。就这样，一家人幸福的过着日子。老丈人、老丈母娘，你们这两个老家伙，赶快从这里搬出去！不要给脸，不要脸！我已经对你们仁至义尽了，我现在都懒得看你们。瞧瞧你们这两副卑鄙的嘴脸，真的是丢人现眼！我现在正式通知你们，房子我卖了。如果你们不想搬，想赖在这里也行，就等着被人家清出去吧。到时候人家喊叔叔来把你们带走，就有你们好看的了。我越是给你们脸，你们越是蹬鼻子上脸。谁给你们这样大的胆量？平时就喜欢耀武扬威，你们就是为老不尊。多余的话我也不想和你们说了，浪费了唾沫星子，我都觉得对你们不值得啊！你们好自为之吧。王大川，我看你是反了天了，你是不是吃了雄心豹子胆，居然敢在这里给我下最后通牒？我出来混的时候，你还不知道在什么地方待着呢。现在你牙齿长齐了吗？你居然敢和我这样讲话？你想教训谁？凭啥你说让我们搬家，我们就搬家？我们是你的老丈人。老丈母娘，在这个家里有我们住的地方，轮不到你管。刘小玉什么都没有说，我们就是不搬，你爱怎么说随便你。你就是拿八抬大轿来抬我，我都不走。休想让我们给你保地方，我们就是奔着小棉袄来的。啥时候刘小玉让我们搬家，我们才搬家。你算哪头大蒜啊？上一边凉快去吧。你这个忤逆不道的混账，你对我们不孝顺，你就不怕我们去外面宣扬你吗？这是刘小玉的家，不是你一个人的家，凭啥由你说了算？我们没有亲耳听到刘小玉对我们讲这些话，我们就是不搬家。你这样做就是不孝顺。我们要去告你，让别人听一听，现在的这个姑爷多么过分，非得要把自己的老丈人、老丈母娘撵出去。你是不是想把我们撵出去，然后把你老爸老妈接回来？我告诉你，别做美梦了，有我们在一天，就不会让你得逞。你们这两个老家伙，别胡搅蛮缠。有你们吃亏的时候，歪曲事实有你们，到你们嘴里黑的能变成白的，白的能变成黑的。我都懒得看着你们，你们自己从来都不反省自己，瞪着两双眼睛就会不问青红皂白的瞎说。你们觉得这个房子很大，你们可以随便在这里住，你们的好日到头了，房子我就是卖了，你们爱搬不搬，到时候会有人给你们抬出去。我既然敢说卖这套房子，我就能做得了主。你们不是说刘小玉没有请你们搬出去吗？那你们可以去问一问刘小玉啊。我只能说，这是我们两个共同的决定。闭上你这张臭嘴。你以为我不知道你心里面有多少个弯弯绕吗？你不就是想要把我们撵出去吗？你就是觉得我们在这里面吃闲饭了，不愿意留我们，不愿意照顾我们，你就是大逆不道。哪有晚辈这样对长辈说话的？你王大川就不是个人，你舔着脸说了这么多话，就不照照镜子，看你牙齿长齐了吗？我牙齿长得比你牙齿齐，我说话也是算数的。这个房子是我的，我有权利做主。你只是个客人，你不要舔着脸在这里反客为主。我尊重你，喊你一声老丈人。我不尊重你，你就是个刁蛮无理的老家伙。你现在该走了，姐夫，你不要太嚣张，你张嘴闭嘴撵我们走，我们又不是上你家来住的，我们是上我姐家来住的，到现在我姐也没来让我们走，凭啥我们要相信你说的话呀？既然我们都是一家人，你何必这样对待我们呢？到时候你在我姐那里吃不了兜着走，看你怎么说。我们都是一家人，在一起和和睦睦，你为什么总是这样？脸不是脸，鼻子不是鼻子，你想要给谁看呀？你这个人怎么这样狡牙呢？一点也没不热情，一点也不认亲，这就是人家说的各色。我姐多好的人，怎么找到了你这样各色的人？从我们来到这个房子里面住，你就没有给我们好脸色？不是今天挑挑拣拣，就是明天摔摔碰碰，到底是何居心？有本事直接说出来！你想让我们走，我们就得走啊！我不给你这个脸。我们新婚燕尔没有房子住，搬出去去哪里住啊？我们在这里结婚也必须在这里住。你就是羡慕嫉妒恨，我们全家都过来了，你害怕压不住我姐了？所以就开始使出这招阴险毒辣的手段，想要把我们撵走，我们才不上当呢。小林说的没错，你这个不要脸的人，就是对我们一家人有意见，你就是不想接受我们，你就是小心眼，没有格局。啥叫你卖了房子呀？你就是没事找事，没有我姐的同意，你敢卖房子呀？你吓唬谁呢？当初你们同意我们进这个房子里住，现在就是你们拿轿子来接我们，我们也不走，这就叫请神容易送神难。我们又没有做错事情，你成天就觉得我们碍眼。你这个人就是坏到骨子里了，你就是狼心狗肺。这个房子里面这么宽敞，住着这么舒服，我们凭什么要搬呀？你不想在这里，但你可以走啊。这个房子又不是你一个人的，我姐也说了算。你别觉得自己有多么了不起，那是我们不愿意和你一般见识。不就是一套房子吗？处处怎么了？你有这个条件不孝敬你老婆的娘家人，还想孝敬谁啊？成天就知道吓唬威胁我们，有本事去买一套新房啊！不是说不在乎钱和物吗？做不到就不要吹牛，真是让人瞧不起。我们刚结婚，这房子我们住着得劲。告诉你，我们不想搬，
，看你有什么本事把我们撵出去！你们真是蛇鼠一窝，我真怀疑你们是怎么走到一起的呢？臭鱼找烂虾，腥了一锅汤。你们有一个算一个，从你们进我们家以后，我们家就没有消停日子。你们反客为主，你瞅瞅你们个个自私自利，好吃懒做，贪图享受，霸占着我们的房子，吃着我们的东西，还拿着我们的钱，到头来我还得被你们命令着，这是谁家啊？我在给你们免费提供服务吗？我告诉你，好日子到头了。我尊重你们，你们不尊重我，对不起，请你们出去。房子现在已经成为别人的了。如果你们不想走，你们就去和新房主说吧。剩下的事我也管不到了。我提醒你们，无论发生了什么，都和我没有关系。你们就是一群混球，我给你们脸了，你们不要脸。现在你们就去等着别人找你们算账吧，因为这房子已经不是我的了，我也说了不算了。你们太丑恶了，吃相也是丑到家了。看到你们就觉得嘴里吞了一只大苍蝇，恶心极了。王大川才不会害怕这群丑恶的人，他来房子的目的就是想要把随身的衣物带走。该说的话都已经说完了，还有必要和他们说那么多话吗？说多了就是浪费唾沫星子，感觉很不值得。王大川大步流星走出了家门，这时候的小舅子有一些发慌，他自己心里忐忑不安。王大川是不是要来真格的？他要抽什么羊角风？老爸老妈。我觉得今天这个事有点不同寻常，这个窝囊废好像腰杆子直起来了。他说要卖房子，怕不是要和我们动真格的。虽然我们口口声声说不搬家，但是他把房子给卖掉了，我们可真的没有地方住了。进来几个个子高大的人，我们还真不是他们的对手了。这件事咱们赶快向我姐求证一下，看看到底是不是真的。我姐为什么没和咱们通个气呢？小伟，你说什么？如果这件事是真的，我就不和你过了。没有房子。你不会让我居住露天地吧？你们是什么破人家呀？我看你们就是骗婚。你们如果把王大川搞不定，我就和你们没完。你不要着急嘛，还不知道是怎么回事呢。先让老爸老妈去找刘小鱼问问。你稍安勿躁，我让谁受苦也不会让你受苦啊。放心吧，有我在，谁也不能把咱们撵出去。那话谁都会说，可是这一家人却在心里面敲起了鼓。尤其是那两个老的，老丈人和老丈母娘心里没谱。谁知道这个王大川到底是弄的哪一出啊？总之不能让小伟和小林刚结婚就没有地方住，所以老丈人、老丈母娘来找刘小玉，他们的小棉袄知道这件事吗？小玉，你家王大川是不是发疯了？刚才破马张飞来我们住的地方，告诉我们要搬家，还说他把房子给卖出去了，开什么国际玩笑？我就猜这个王大川就是闲的没事来吓唬我们，我没说错吧？你们在这里新买的房子，价钱这么贵，而且还没有还上贷款。怎么可能说卖就卖呢？现在买房也不划算呀！你告诉我实话，这个王大川是不是故意和我们作对，就是想要把我们撵走？我就说王大川是包藏祸心的玩意。从他和你结婚，我就看出他这个人心眼特别坏。他就是看不得我们一家人团圆，我们一家人在房子里面住着热热闹闹的。这个王大川就是羡慕嫉妒恨，三天两头就来搞事情。前一段时间是撵我们走，这次直接说卖房，由别人撵我们走。他什么意思啊？他不就是不得意我们吗？他能看得上谁呀、啊？他想把我们撵走，然后把他老爸老妈给接回来。小玉呀、啊，你可不能犯傻，不能让他称心如意。你告诉妈实话，这个王大川说的不是真话吧？我们哪里也不去，有你在的地方，我们才能待着踏实。况且说我们在这里住是要给你壮胆撑腰，有小伟在这，王大川才不敢欺负你啊！你可不要犯糊涂啊！你们胡说什么呀？快闭上你们的嘴巴！这是我们的房子，让你们住了这么长时间就已经不错了，你们怎么还没完没了呢？这是你们逼着王大川这样做的，不是人家王大川想要忤逆你们，不孝顺你们。你们都活了一把年纪了，做人得有个底线吧？人家不断的给你们面子，可是你们真的是不要脸，舔着脸蹬鼻子上脸呢？你们以为王大川是在吓唬你们吗？人家是在郑重的告诉你们，给你们下了最后通牒，赶快走吧，不要在这里丢人现眼。你们虽然是我的老爸老妈，可是你们一点脸都不给我长。这件事让我在王大川面前很抬不起头来。你们做的都是什么呀？一出一出的，哪像个长辈的样子呀？这房子王大川卖了，早就签了合同，现在新房主马上就入住了。你们还等什么呢？你这个臭不要脸的小棉袄，我们是你的老爸老妈，你居然看着你老爸老妈居无定所，把我们撵出去，你还是不是人呢？你就不怕家里的亲戚朋友戳你的脊梁骨吗？我们既然来都来了，就不会轻易的给你们倒地方。我们现在老了，你就开始嫌弃我们没有用了。我一定要找个地方去告你们。你的老狐狸尾巴藏不住了吧？你来我们家就是想要占便宜，你心里只有小伟，啥时候有过我，你就是想利用我。
，这个房子是王大川的，凭什么给小伟当婚房？你怎么啥好事都往自己家里想啊？你丢不丢人？刘小玉，你是不是脑子里面缺根弦啊？你是你家的一家之主，你怎么能让王大川牵着你的鼻子走呢？你别忘了，咱们可是一家人呢、啊。你是我亲姐，王大川到底给你吹了什么枕头风？你们卖房子，这不是要把我给害了吗？我和小玲刚结婚，我们还新婚燕尔，王大川就要卖房子，你还任由他这样去做？你到底想干什么呀？你怎么连亲情都不认呀？你就不怕老爸老妈不认你吗？我告诉你，你要是我失去小玲，我就和你家王大川没完。姐，你可不能这样做呀！你这样做不就是让我们去住露天地吗？我不能流落街头，这样的生活我可不干。到时候我就要和小伟分手，我到你们家来不能没有房子。当初你们可是说这套房子是给小伟的，为什么出尔反尔？你们还是不是人呀？你们还算什么亲人？你们就是势利眼，就是食言的小人。真是太不地道了！还没有等刘小玉回答他们的问话，王大川就从外面回来了。都说丑姑爷得见见岳父岳母，现在这个女婿回家来，娘家人就一窝蜂的围了上来，纷纷指责王大川不要脸，居然做了这样对不起他们的事。你个狼心狗肺的东西，我们真是错看了你。当初我就不应该把小玉嫁给你，你这个人心黑着呢。你不仅自己坏，还教唆小玉跟你一起同意处理房子。我不管你那一套。既然我们已经住进来了，你就休想把我们撵走！我活了一把年纪，就没有看到过你这种不讲人情的玩意。你明明知道你小舅子他们刚刚办了喜事，他们没有房子住，你就忍心把他们撵到外面去？你这个人心眼都已经烂了，无可救药了！天地良心呀，你不念亲情，不念道义，你还算是个人吗？当初你既然同意我们住进这套房子里，就不应该明着一套暗着一套。你这样不就是想要欺负小伟吗？难道你想看着小伟和他老婆分手吗？你还好意思给他当姐夫吗？都说人心隔肚皮，这就是羊肉贴不到狼身上。我们对你不薄啊，你居然这样对我们一家人，你也太损了吧！如果你要这样做，你就不会有好报应的。你想要把我们一家人都放在火上烤，你是个坏种。都说知人知面不知心，画虎画皮难画骨，你真的不是人呀！在我们面前装的道貌岸然，实际上包藏祸心。你就是想要把我们一家都撵出去，然后让我和我的老婆分开。你为什么这样坏？你就是羡慕我娶到了这么好的老婆。你是嫌弃我姐长得丑？我没说错吧？你这个人还有多少事我们不知道的？我想要看看你的心到底有多黑。假如我老婆不要我了，要和我分开，我就找你要老婆。你给我想办法。如果你不怕麻烦，我就天天去你单位里闹，来你们家闹，你自己看着办吧。之前我看你还不错，现在我才看出来了，你这个人面兽心的玩意，你就是想要把我们撵出去。你的房子空着也是空着，怎么就不能让我们住呢？我们是一家人，我看出来了，你就是从来没有爱过我姐，所以你才想把我们撵出去。你宁可要卖房子，你也不想要我们住在这里，你还是不是人呢？你有把我们当成一家人吗？说什么会帮助我们，说什么你的就是我们的，现在你拿什么实际行动帮助我们的？难道把我们撵出去？把我们逼到大马路上去流浪，这就是在帮我们吗？你哪是想要撵小伟呀、啊？你就是想要把我这老头子给撵走，你不就是不得意我吗？你不就是觉得我没有向你低头求饶吗？我是你老丈人，难道你想让我给你跪地磕头吗？你就是想要压住我们全家人，天底下那么多年轻人，我怎么就没有看出有一个像你这样不孝顺的人？家里的事摆在这里呢，你的小舅子没有房子，你宁可卖房子也不给你小舅子住。你这个人心眼多坏呀！难道你就忍心眼睁睁的看着你小舅子的婚姻保不住吗？我看你不是脑子进水，就是压根心是黑的。王大川，如果你跟我玩阴的，我也不会让你消消停停的在这里面住着好日子。刘小玉是我的小棉袄，她是我们家人，到时候我就会让她离开你，看看你着不着急。你心里有没有念着家庭亲情？你口口声声表白，我们家小玉说要对我们家小玉子好，还要把小玉的家人当成你的家人。你就是这样把我们当成一家人的吗？你不就是诚心想要跟我们过不去吗？你想让小伟和小玲分手，然后看着我们这两个老家伙着急上火，你是何居心？你们这两个老混球，口口声声说我不要脸，我看了不要脸的人是你们，你们丢不丢人呢、啊？这套房子是我们的，和你们家人有什么关系？你们居然先斩后奏，让小舅子他们在这里结婚，你们就是欺人太甚！你们看我老实不会和你们一般见识，你们就得寸进尺，一而再再而三的挑战我的底线，你们觉得你们还好使吗？我看你们就是为老不尊，房子是我的，我有权做出选择，我已经和人家签了合同，这个房子已经是人家的了，我不可能做出任何改变，即使你们来我家闹，我也不会心软。你这个人就是不要脸，总是居高而下去指责别人。
，你不就是有两个臭钱吗？你至于这样瞎掰吗？我们就是一家人，所以才来骚扰你的。要不然来你家这里看你的臭脸吗？不就是一套破房子吗？放着也是放着。有人给你看着有什么不好呢？现在小伟刚起步，你帮一帮他，将来他有实力了，他能忘记你吗？人心都是肉长的，你这个心怎么这么黑呀、啊？如果小伟有你这个实力，他肯定也会成功的。在家人困难的时候伸手搭一把，这也叫种豆得豆，种瓜得瓜，你也会有福报的。可是你看看你，你有多么小气，你就是想让你自己一个人好，然后别人都不能好，这样才能把你显出来。你以为我没有看懂你的心思吗？做人不要做的太绝，要给自己留有一线余地。你这样的人真的是让我们笑话。就凭你对我们的态度，将来你还不得把刘小玉给甩了呀？只有刘小玉这个不长脑袋的人才这样相信你，还任由你去卖房子。人家都说亲人就是在你困难的时候会主动帮你的人，像你这种过河就拆桥的人，简直不是人。你不就是想看着我们两个老的上你家门口来求你吗？这样才显得你有脸。你就是想要羞辱我们。你这样不孝顺的人，当初我们就是眼睛瞎，怎么把刘小玉嫁给了你？不是人的人是你们，从始至终你们总是想着占我便宜，平时没少给你们钱，东西也没少给你们拿，可是你们狮子大开口，现在居然还想要算计我的房子，我看你们就是胆子太大了，我要是不给你们一点教训，你们真的是不把我当回事，我和小玉的婚姻早晚也会被你们搅和黄。小舅子去哪里住和我有什么关系？小舅子分手和我有什么关系？难道婚房不应该是你们老两口给准备吗？说什么也轮不到我这个当姐夫的给他们准备婚房，你这个忤逆不道的玩意，你说的是人话吗？一家人还能说出两家话吗？你以为我们愿意上你家来呀？我们还不是害怕担心刘小玉会被你欺负吗？让大家瞧一瞧，当着我们的面你就敢这样做，你这种白眼狼，的确是世上的极品。我活了一辈子都没看到过你这样的人，这次是让我开眼了。我告诉你，你想要把我们撵出去，连门都没有，这么好的条件。我们为什么要出去啊？况且说我们是你的老丈人和老丈母娘，你想要撵我们就说不过去，大不了撕破脸，看看向着谁。如果我要是把这件事捅到网上去，看看别人会不会网暴你，你这就是欺负老年人，你这就是欺负老实人。小玉，你可是我们的小棉袄，小伟和小玲是你的亲弟和弟媳，你就眼瞅着王大川这样欺负我们全家吗？这个不是人的东西，说出这样无情的话，做出这样无情的事，难道你就无动于衷吗？你要是还承认我们，你就和王大川这个不是人的分手，离开他，一切都会春暖花开了。王大川这个不要脸的人，就是看着咱家和谐才这样做的。你赶快离开他，不要让他觉得自己得逞了，不能让他偷着乐。刘小玉，你还要不要点脸啊？难道你的脸让狗舔了？你一言不发，你什么意思啊？你要是不和他分手？我就不认你这个小棉袄，你爱去哪就去哪，就当你没爹没妈吧。你现在有能力了，你为啥不去帮助家人？你就不怕被别人笑话吗？自己有能力，也得让家人过上幸福的日子，这才算是你的本事。要不然人家都会戳你的脊梁骨，在背后笑话你，装什么大尾巴狼，实际上就是个没本事的人。如果你要是还把我们当成你的亲爹亲妈，你心里就应该有个数，你就不能任由王大川这样胡作非为。这套房子放在这里，难道让他空着吗？让小伟和小玲住着呗，过几年他们有能力了，肯定就会搬出去，谁还能赖着你们的房子？王大川啊，你这么做你还有点素质吗？你是怎么对你的老爹和老妈的？你说丈母娘和老丈人就是的你亲爹和亲吗？这可是你自己说的话呀！你现在就出尔反尔，你还算是个人吗？你心里还尊重我们吗？我们可是你的长辈呀、啊，你就敢怂恿小玉做出这样大逆不道的事吗？你们快闭嘴吧！你们真是丢人现眼！我看你们的脸就是让狗给舔了。这样难听的话，你们都能讲得出来。这个房子和你们有什么关系？我们好心好意让你们从乡下来，这里住一住，就是想要改善你们的生活环境。可是你没完没了，还把小伟和小云也接出来了。小伟已经是成年人了，他怎么就不能凭着自己的双手去开拓自己的美好生活呢？干嘛要在这里面啃老？你们要是有本事，我也不当着你们让他啃。你们什么也没有，就想着来啃我，凭什么呀？你们一碗水能端得平吗？你们说出这样的话来就是丧良心，你们根本就不珍惜我对你们的好，反倒是不断的利用我们。人不要脸的级别真是越来越高，你们也好意思在这里指责我们？这套房子是我和小玉共同拥有的，凭什么要给小伟他们无条件的使用？我看你们就是蛀虫，我们一而再再而三的忍让，反倒是让你们蹬鼻子上脸。哪有老人像你们这样的，怎么好意思在姑爷家白吃白喝白住？
现在还想要算计我们的房，我劝你们断了这个春秋大美梦吧。我今天就告诉你们，不是我不顾及金钱，也不是王大川有多么狼，而是你们太过分了，你们逼着我们做出这样的选择。你这个赔钱货，我当初说的一点都没错。自从你把王大川带到咱家来以后，我就看出来了，王大川说什么你就是什么。你这个没心肝没主意的货，你就是嫁了人胳膊肘开始往外拐。以前你怎么跟我们说的？要对小伟好。现在可好，不过就是一个闲置房，怎么就不能让小伟两口子在这里住一住？你这个吃里扒外的东西，你还好意思说和我们是一家人？你就是和王大川是一家人，你和我们是两家人，从此咱们就是陌路。你要是不给我们房子住，你就不是我们一家人。我看你们的脸就是让狗给舔干净了，你们是不是二皮脸？谁家的老人好意思和姑爷要房子？你们偏心眼都已经没有底线了，在你们眼里，小伟总是不成熟，没有能力，需要大家来帮衬。你给他机会，让他成长了吗？别的年轻人都在创业，然后自己攒钱买房子，可是你们家小伟却永远是在啃老的路上走着。现在可好，你们没有钱让他啃了，还让小伟来啃我们俩，凭什么呀？他是你的皮夹客，难道我不是你的小棉袄吗？这是我们辛辛苦苦赚来的钱买的房子，怎么就让你们送给他了？你这个丧良心的玩意，都是一家人，为什么要非得说两家话？还不是被那个王大川给怂恿的。独乐乐不是乐众，乐乐才是乐，都是一家人。你就眼瞅着我们没有条件给小伟买不起房子吗？你们有能力，然后你们再改善环境，买一套大房子就好了。我看了你们是想眼瞅着看我们落难，然后你们在旁边好笑出声，对不对？随便你们怎么说，房子已经卖了，不可能做出任何决定。你们就趁早断了这个念头，从哪来回哪去，我不送。人家都说做人不能太自私自利，这套房子也是我和大川不断的赚钱、攒钱才买的房子，我们付出了汗水，我们在房子里面住着几所，你们好意思吗？你们这是不劳而获，趁虚而入，我都不愿意说你们多丢人。当初是我给你们的钥匙吗？是你们把我的钥匙给骗走了，没有经过我的允许，你们就随便安排小伟和小玲在那套房子里面结婚，你们做了这么丢人的事，还怕我给你们揭短吗？难道是我和大川做错了吗？我怎么摊上你们这样的家人？这是上联不正，下联就歪。都说小伟不学无术，好吃懒做，原来跟在你们这，己所不欲，勿施于人。你们对我们做什么了呀？我们现在允许你们在我们这里面住一住，就已经是给你们脸了。当初我们有多难，我们买房子的时候，你们有没有搭过一把手？你们嫌弃我们穷，怕沾上我们的边，兜里揣着那么多钱，居然和我们说没有钱，我们只好从别人借钱买的房子。现在你们要来享受，谁给你们的脸呀？我们的房子，我们自己有权做主，和你们没有任何关系。房子已经卖了，这是事实。我真没见过你们这么不要脸的长辈。小玉是你们的小棉袄，不假，但是不是你们赚钱的工具。你们到底想怎么样？脸皮那么厚，锥子都扎不透，你们也好意思？如果你们想耍臭无赖，也休怪我不客气。我能走出这一步，不是我无情，是你们无意。都是年轻人，在你们眼里，小伟就是你们最亲的皮夹克，而小玉好像是从外面捡来的。你们这样做对小玉公平吗？好啊。你们两口子联合起来和我们作对，就是欺负我们这一对上了年纪的老家伙。你们真是不孝啊！有本事你们就把我们清出去。今天我就不走了，我要让所有人都看一看，你们是多么不孝！我今天就让你们彻底的丢脸，我们这两张老脸都不要了。今天这个房子拿不回来，我就不走，你们就看着办吧。要不然我们就住在你家。你们不是觉得我烦吗？那我就烦到底了。见过不要脸的，就没有见过你这样不要脸的。你这个老家伙威胁谁啊？你愿意躺着就躺着，你愿意胡闹就胡闹，你以为我们愿意搭理你这一套啊？你以为把农村人那一套拿到这里来，就有人看你们演戏呗？就有人就上当呗？谁愿意说什么谁就说什么，有可怜你们的可以把你们请到他们家去住，这和我们有什么关系？又不是我们请你们到这里来住的。现在你们赖着我的房子，不给我们到房子，咱们就找找说理的地方。你们这两个老糊涂，真是丢人丢到家了。你们有啥脸在我家门口胡闹啊？房子是你们的吗？是谁把钥匙给我偷走的？是谁让小伟和小林在我新房子里结婚的？这样一出出的闹剧，只有你们这样不要脸的人才能做得出来。你们把我的脸都丢尽了，我还怕你们闹吗？你们随便躺，实在不行就让一百二十把你们给拉走。你们太欺负人了，觉得王大川老实，就不断的欺压，在他头上作威作福，我都看不过去。你们放心，我们绝对不会任由你们拿捏。你们以为请神容易送神难，我们就怕了吗？但是因为不想送，现在我必须要把你们送走，而且一辈子都不想看到你们。你这个狼心狗肺的白眼狼，我今天就和你没完！我就躺在你家门口，让邻居都看一看，我就是要让你丢人，你不是不怕吗？咱们走着瞧。刘小玉的老爸老妈真的不是人了，他们就是想用亲情来绑架小玉和大川，他们觉得门口围了这么多邻居。
，小玉和大川肯定不好意思，就会向他们妥协。于是这两个老人真的就躺在了他们的门口。好啊，正好我们家门口需要清洗了，你们愿意躺就躺吧，给我们擦一擦。不过我告诉你们，你们想要在我们家门口胡闹、大吵大叫，我就要找保安，实在不行就把叔叔喊来。到时候你们就有地方去吃饭了。你们到底有完没完？你们真的是不要脸！没想到你们一把年纪竟然这样糊涂，难道拿着别人的东西就那样消吗？房子不是一件小事，这套房子我们花了那么多钱买来的，凭什么要给你们住啊？白吃白住还想白拿？好事都让你们占尽了，难道就因为你们是我的老爸老妈，我就得无条件的向你们屈服吗？在你们心里面就有小伟，压根就没有我，我不会对你们讲亲情，我要和大川站在一边。我的头脑还是清醒的，你们得了便宜还卖乖，如果再留你们，恐怕我的家都不保了。我不能因为你们而失去了大川。你这个丧良心的玩意，都说小棉袄漏风，一点都不假呀！你这就是摆明了和我们划清界限。没想到你真的是翻脸不认人，无情无义的东西！我活了一辈子，竟然败在自己的小棉袄手里，我不甘心。这件事没完，我要和你们斗到底。如果不把房子拿回来，我就不是你妈妈。老丈人和老丈母娘见无计可施，只能灰溜溜的跑了。周围的邻居都在起哄，这件事又能怨谁呢？本来就应该见好就收，可是这对老糊涂竟然给脸不要脸，这一家人就是贪得无厌。几天以后，这件事又有了新的进展，买房子的人找大川联系了。大川有一个好消息，想不想听啊？我已经成功的把那对老混球给撵出去了，还能允许他们在这里撒泼闹事。我直接告诉他们，这套房子是我的。如果他们不给我倒房子搬家，我立即就喊叔叔来给他们点颜色看看。哥们，这套行头真把他们镇住了。他们见我们来了好几个人，个个膀大腰圆，居然什么也没敢说。我说你之前就是太老实了，你要拿出来点态度来，他们就怕你了。哪有这样欺负人的？一套新房，居然要被老丈人和老丈母娘霸占着给小舅子。哎，什么事都让你给摊上了，你也够倒霉的。现在好了，他们已经全部走了，你赶快回来吧。哥们，这件事真的谢谢你了。如果我们不是用计策，还真的不能把这群无赖给撵走，简直是太过分了。见过不要脸的，没有见过这么不要脸的。这和明强有什么区别啊？我也是没有办法呀，被逼无奈才使用了这个方法啊。不过这件事还得感谢你，世上没有不透风的墙。刘小玉的老爸老妈有千里眼和顺风耳。终于让他们知道，大川卖房子是一个骗局。以他们这样精明的性格，怎么可能会接受这个现实呢？于是他们找到了自己的皮夹克小伟，准备联合小伟两口子去闹一闹。这件事不能便宜了王大川，让他的诡计得逞，那绝对不是他们的做事风格。王大川那个混球，居然耍了我们！没想到我们精明了一辈子，竟然落到他们的手里，让他们这样戏弄我。呸！我就是忍不住这口气。我一定要让他们看看我们的能量。他们不是不让我们住吗？我们也不能让他们过消停了，一定要回去给他们缴获。王大川和刘小玉这两个不孝的人，就是活生生的白眼狼。他们想看我们的笑话，现在我们已经这么惨了，都是拜他们所赐。没想到他们还联合外人一起来欺负咱们。小伟，你说怎么办吧？本来已经到手的房子就这样丢了，真是心不甘情不愿啊！老爸老妈就是想把那套房子给你要过来，然后咱们一直在这里住着。这不就是成了咱们的房子吗？王大川这个人这么精明，恬不知耻的刘小玉还不和咱们站在一起，真是反了天了了！我看这次咱们回去给他们闹个底朝天。哼，这对夫妻就没存好心眼，丧尽天良。他们合起伙来算计咱们，咱们也不能轻饶他们。老爸老妈，你们就和一伙来装病，然后让刘小玉卖房子拿钱给你治病。他们要是不照做，咱们就网暴他们。这回咱们的心必须得齐，就是要把房子拿回来。然后我和小玲，我们一起住进去。明年的时候，我们家就天然进口。正所谓是无毒不丈夫，老爸老妈，你们必须得心狠点，拿出点硬手腕来对付他们。他们这两个不要脸的，就是吃着碗里的，惦记着锅里的，饱汉子不知饿汉子饥。我们没有房子，一直在外面租房，这都是什么质量的破房子啊？我们还得自掏腰包，这一切都是拜他们所赐啊！我们的目的只有一个，就是要回到他们的房子里面住，把他们撵出去。哼，一不做二不休。这是不赖咱们，谁让他们和咱们玩阴的？这个王大川是最不要脸的，这个刘小玉居然不和咱们一条心，胳膊肘往外拐，这个吃里扒外的坏家伙，咱们就一起上他们家里去住，白吃白喝，还要把房子给骗回来。现在咱们就一起回去，就是说你老妈生了重病，没有钱治病，必须得让他们卖房子，到时候咱们也做一个局。小伟，你去找人弄一份假的诊断书。
，然后再找人来买房子。只要咱们演得像一些，就能把这个房子给要回来。我也豁出去了，只要能给小伟和小玲要到这套房子，我就装一回兵。实在不行。我就做出轻生的样子，我看刘小玉能不能舍得看着他老妈就这样走了。小伟和小玲一定要配合得仔细一些，你们要在外面联系好朋友们，实在不行给他们一些酬劳，一定要演得像一些。咱们这叫以其人之道还治其人之身。既然王大川和刘小玉这两个臭不要脸的对咱们无情无义，把咱们给撵出去了，那咱们对他们也没有什么情面可讲。只要咱们一家人一条心，肯定能把他们的房子都给骗过来。房子早晚都是咱们的。王大川和刘小玉这才消停几天呀，没想到就被这堆坏种算计上了。他们要合起伙来算计王大川和刘小玉的房子。当他们拿着诊断书来到王大川和刘小玉面前时，这个老丈母娘就开始演戏。家里所有人都戏精上身，他们的演戏绝对可以拿奥斯卡小金人。刘小玉也真的是心软了。他也不能眼睁睁的看着自己的老妈就这样走了。然而王大川却保持着理性，把那份假的诊断书拿到了专业的部门去做鉴定，结果发现这是伪造的。王大川没有给老丈人一家留任何情面，直接就报告了叔叔、老丈人、老丈母娘、小伟、小玲被叔叔给带走了，他们进去踩缝纫机了。在经过这次事情以后，刘小玉也彻底看清了娘家人是什么样的德性，她决定和娘家人划清界。德性，我说娜娜，看来我是真的小瞧你了。最近我发现你胆子是越来越大了。你难道不知道你在家中的地位吗？家里有什么活你看不到吗？我看你就是眼里没有活。难道我想说你吗？刚才我儿子洗脚，你就不能说一下水温怎么样吗？是不是太烫了或者太凉了？你怎么一声都不吭呢？不关心我儿子也就罢了，我儿子洗完脚之后，你为什么不倒洗脚水呢？你怎么连这点小事儿都做不好？你还是什么好媳妇呢？我看你就是懒，什么也不想做，难道非得让我说才好吗？你不是故意的吧？我看你还真是不知天高地厚。我说你这个老太婆，你怎么能这样说话呢？你真是站着说话不腰疼，让我倒洗脚水，你为什么不能倒呢？洗脚这么小的事情，用得着这样做吗？我看你就是没事找事，故意给我找茬。再说了，你儿子洗脚也可以自己倒水呀、啊，又不是不能动，难道你儿子自己没长手吗？我们家没有这个规矩，我们家不需要这样做。我也不是贴身伺候的丫鬟，你要是想倒洗脚水，你自己可以倒呀。为什么指责我呢？你觉得你好，你可以给你儿子倒呀。洗脚水你不倒，推到我身上让我做，你是什么居心呢？别老是跟我颐指气使的，好像你有多了不起呢。我说儿媳妇，你看你怎么跟婆婆说话呢？你还有没有一点教养啊？你在你家也是这样吗？你爸妈是怎么教你的？你看看你的德行，居然还跟我吵架。难道你就不分老幼尊卑吗？我看着你就来气。我说儿子，看你老婆怎么跟我说话呢？有这样做儿媳妇吗？这不是无法无天了吗？我不能看他，我说几句话，他居然能顶十句。你说我还怎么说话？我也一大把年纪了，难道我就不能说他一几句吗？我说了几句，你老婆她居然呵斥我，我心里不舒服。这是不能这么就完了。儿子，你怎么也得说几句公道话？你就不要在我面前倚老卖老了。你以为我真的想听你说这些乱七八糟的话呀？你别跟我胡扯那么多，那有那么多的事儿。难道你年龄大了就可以没事找事了吗？你以为你年龄大就可以欺负我吗？你还真是蛮横无理呀、啊！我以前就怎么没看到你这副嘴脸呢？怎么哪里都有你的事呢？我和我丈夫之间的事事情你少说话，反正我们夫妻俩的事不需要你来指手画脚。你不是这事儿就是那事儿。今天你还让我跟你儿子剪指甲，我老公自己就不能做吗？我老公都不说话，你说的劲儿比他还大，你还让我跟你儿子按摩腿，我可不是丫鬟，我老公也没有这么矫情。无论你儿子咳嗽还是打喷嚏，你都会怪罪我，说我没有照顾好你儿子。如果你觉得你儿子做这些事儿比较辛苦，你自己可以做呀，为什么非得吵吵着让我做呢？你天天在沙发上躺着，你也知道躺着舒服啊，别人怎么就不知道躺着好呢？哎呦喂，我的天啊！我怎么有这样的儿媳妇呢？我还没说一句话呢，我儿媳妇居然还我十句。你说我在这个家还怎么说话呢？我是一点家庭地位都没有了呀！再怎么说，你也是儿媳妇，你不应该伺候你老公和婆婆吗？我怎么说也是你婆婆，叫你做什么事儿，你为什么就不做呢？你这不是跟我对着干嘛？我在这个家还怎么能好好生活呢？本来我们一家都挺和谐的，没想到现在居然这样子。我是你婆婆。难道我就不能知你干点活吗？我还没说你两句呢，你就跟我吵起来了。
，你说以后咱们还怎么相处啊？我们怎么过日子啊？你怎么能这样针对我呢？你说的一点都没错，我感觉跟你在一起心里就不舒服。你不要说现在你只会不动我，这都是你一人造成的。我们一开始不是彼此尊重对方吗？我们那时候多么和谐呀、啊！我也听你的吩咐，好多事儿都是我自己干。后来你总是吃饱了没事干，每天不给我找几个事儿，就过不了今天。有些事很简单，你自己一个人就可以做。为什么逼着我做呢？难道你就想彰显一下你婆婆的姿态吗？我应该尊重你，但并不表明你让我干什么就干什么。你也不可能干涉我的生活。现在我就告诉你，你这个老太婆给我听好了，从今以后别把自己当回事儿。在我心里，你的地位没有那么高。我说，你们两个就少说几句吧。我真的是听够了。你们一个是我老婆，一个是我妈，你们说我应该怎么做呢？看你们每天就像仇人一样，不吵架就不是你们了。难道你们吵架我就好过吗？我在你们中间，不管谁我都不想说，就怕你们说我偏心。只要我一下班回来，你们两个就开始吵，就一点鸡毛蒜皮的事儿都吵得不可开交。你说你们怎么才能好好相处呢？我们是一家人，生活在一个家里面，哪里还没有磕磕碰碰的？你们有什么事儿就自己先忍着，别动不动就说伤人的话。我现在跟你们说，你们两个人可以做到吗？就算看在我的面子上，也不能这样天天吵架。今天说到底，我也要讲几句，我就是看不起他那个样子。我也不可能惯着他。再怎么说，儿子是我养大的，我不让我儿子做家务，你这个儿媳妇就不对。你怎么能让我儿子今天擦桌子、拖地、洗碗呢？难道这些活不是应该你做的吗？我让你跟我儿子倒个洗脚水，这就成事儿了吗？其实我让你给我儿子倒水，就是要看我儿子在你心里是什么地位。我儿子每天这么辛苦工作，他下班回来，你难道不知道应该怎么做吗？你说给他按摩按摩放松一下，或者给他倒个洗脚水，这不是力所能及的事儿吗？我还没说你几句呢，你居然跟我吵起来了。我说你这是什么态度呢？我看你现在连长辈都分不清了。我今天必须教育教育你。浩宇看到妈妈和老婆准备开始打起来了，就赶紧过去把妈拉回了卧室里，并且顺便叫上媳妇来劝劝。浩宇，你这是怎么了？你咋把我拉进屋了呢？我今天不怕他，我一定要跟他比个高低。这个家不能他说了算，也不能让他在这个家称霸。不管什么事儿，不能都按照他的心思办吧。我说儿子，我觉得你就是太惯着他了。我得让他知道什么是天高地厚。我就想当着他的面好好说说他。他难道不知道自己是个晚辈吗？既然是晚辈，怎么能跟我这个长辈这样说话呢？我看他太过分了，怎么也得让他懂规矩。难道他不知道母凭子贵吗？我是我儿子的亲妈。我在这个家的地位就应该很高，我儿媳妇就得知道老幼尊卑，就得知道一些礼数。你媳妇什么都不懂，什么也不讲，就像一头牛一样，非得顶着跟我作对。妈，再怎么样，你也不能跟你儿媳妇一般见识啊，母凭子贵也得讲理啊。你说的话没有错，但你把事情给做错了。你刚来我们家的时候，你儿媳妇可是非常孝顺的，难道当时她不尊重你吗？后来为什么这样了呢？你难道心里不清楚吗？你老是拿长辈的架子。不是说这就是说呢，反正就是天天给他找茬。你说你儿媳妇儿心里能舒服吗？你老是嫌弃她做什么事儿都做不好，那你为什么不自己做呢？你和你儿媳妇儿之间的关系被你给搞砸了。如果是我，我也会受不了的。我是你亲儿子，我今天说出这样的话也是无奈啊。你可不能老是这样了。我给谁找事儿了？我给你媳妇儿找茬了吗？我说什么话你媳妇儿总是不听。我要是说那么一句，她非得给我顶回来十句不可，这就是好媳妇吗？他根本就不知道什么是长辈，也不懂得什么礼数，他根本就没有一点尊敬长辈的意识。你说你媳妇不尊敬我，那我还怎么跟你媳妇好好说话呢？他就是一个不讲规矩的儿媳妇，你媳妇现在的表现跟你脱不了的关系。你老婆居然把你管成这个样子，都成小绵羊了。你现在赶紧给我让开，我今天说什么也得好好管教管教这个儿媳妇，让他知道怎么做事才对。我说妈，我真的求你了，你能让我们这个家安稳一点吗？你就不要在这里乱闹了。再怎么说，以后的日子是我和你儿媳妇一起过的，我们觉得怎么样合适，那就怎么来。这是我们两个人之间的事情，你就不要掺和太多了。你没来我们家的时候，我们两个的日子过得那叫真开心啊！平时没怎么吵过架，家里的气氛非常轻松。你来了之后呢，家里的气氛慢慢就变了。我媳妇不听你的，你们就开始吵架。我进这个家就感到压抑，不是你一嘴就是我一嘴，你们吵个没完没了。你说你们吵架能吵出什么来？只会把你们婆媳彼此之间的关系搞僵。你说你们一直这样下去，那你们还怎么相处啊？以后的日子还很长，我们这个家就一直像这样过下去吗？女儿
，我们装有120万的袋子，放在家里的书房里。你拿走了吗？怎么就凭空消失了？我跟你妈妈找了好久都没有找到，你想想看，是不是被你收起来了呢？爸，没有啊，我才刚刚回到娘家，我怎么会收拾家里呢？不会是家里进小偷了吧？你们赶紧再好好找找房间和各个角落，仔细的找找看，万一放哪个角落里了？实在找不到的话，咱们家不是还安装了监控吗？打开监控瞧瞧就知道了。我跟你爸爸每个角落都找了个遍，就是找不到。那不行的话，你就直接开监控吧。结果小玉打开监控查看，被吓了一跳，直接选择打电话找帽子叔叔。叔叔便来到婆婆家。你好，请问哪位是小杰的父母？有人举报你们，这里有人偷了120万的现金，涉嫌盗窃他人财物，现在被锁定为犯罪嫌疑人。这是我们的工作证和传唤证，需要将你们带走去了解具体的情况，请配合我们执法，谢谢。哎呦，这可开不得玩笑啊！警察同志，你们是不是搞错了？我们这里怎么会有小偷呢？不要乱抓人啊！街坊邻居可都看着呢，不能陷害我们。怎么回事啊？是不是真警察呀？不会是假冒的吧？你们是不是找错人了呀？我们家怎么可能会有小偷呢？是谁报的警？你把他叫来，当面和我对质。没有证据，不能乱抓人的呀！我跟你说，不要冤枉好人。我们一家人可都是清清白白的。这照片上的是不是你们本人？名字、年龄、住址都对得上，我们不会搞错。现在就是有人实名举报你们偷了别人家的一百二十万，并且证据确凿。现在我们需要将你们带回去调查。你们有什么疑问，等回到我们局里再说。警察同志，这其中是不是有什么误会啊？先坐下来喝杯水，我们聊聊。不能一来就把我爸妈抓走啊！这其中的事情我还没有了解呢，万一冤枉了好人。那有损我们全家人的名誉啊！爸妈，这到底什么情况啊？警察都来到家里了，还支支吾吾的不说话，你是要急死我吗？还要瞒着我到什么时候？是不是真的发生了什么事情？中午我回来就看到你们神情不对劲，快说，你们做了什么事情？真的偷了别人120万吗？那可是高金额盗窃，属于刑事案件，你们不想活了吗？我们没有偷，就是暂时拿来保管一下。我们哪敢偷这么多钱啊？给我们一万个胆子，也不敢这么做呀。小杰，哎呀，这个事情说来话长，你们要帮帮我们了，救救我和你爸爸！你们一定不能让我们被关在里面了，我和你爸爸不能就这样白白的进去啊！我们这把老骨头在里面经不起折腾啊！你们要尽快想办法把我们两个老人家揪出去！我的天啊，都这个时候了，你就快说吧，别让我在这干着急啊，一头雾水！爸妈，到底是什么事情？警察为什么会来家里找你们？你们不把问题说清楚，我怎么去帮你？妈妈，你和爸怎么会偷别人的钱？为什么警察要带走你们？你们总得给我一个说法吧。爸妈不说，你来说，哭哭啼啼的能说出什么话来？不说，我不知道要怎么帮你们啊。造孽呀！自己养的儿子还要倒贴上门给别人，到头来落不到一处好。说到底，是我自己命苦福薄呀，还不是因为你老丈人和丈母娘？你老丈人就是看不起咱们这个穷亲家，一直以来就看我们家不顺眼。不然当初也不会逼着你上门到他们家做赘婿。我和你爸爸想着你妹妹下个月不是准备要结婚了吗？我们就想着去邀请你老丈人、丈母娘，顺便问问他们能不能送你妹妹一套房子，再给一些红包给我们。过后我们再回典礼给他们。谁知道你老丈人和丈母娘看到我们去到他们家，他们就叫保安进来，不听我们解释，就把我和你爸爸给赶了出来，还说我们两个私闯民宅。出来的时候，我借由上厕所的间隙，去到你老丈人的书房，看看有什么值钱的东西。就看到书桌上有个大文件袋，装着好多钱，我就动了歪心思，让我先声明啊。我拿的时候对着监控说话了，我先保管，不是偷。等他们同意送给你妹妹一套房，我再把钱还回去给他们。我们出来了两个小时以后，你老丈人打电话来，质问我是不是拿了他们家的一百二十万现金。我刚刚回到家。警察就来到咱们家了，那一百二十万现金就是我们拿走的。可小玉他们家这么大的家产，给点钱怎么了？做人不能大方一些，真是太抠搜了。问他们送套房子给你妹妹都不愿意，所以我只好拿了他们的钱。小杰、小弟，你们要想办法，尽快把我们两个老人弄出来呀！你爸爸心脏不好，我老幺也不行，千万不能让我们两老在里面受苦啊！大哥，你快想办法救救爸爸妈妈。他们一定是无辜的，我不相信他们会做出这种事情。你不是有朋友在局里当领导吗？快打电话给你朋友帮忙通融通融，千万不能带走爸爸妈妈，他们不在家，我会吃不下睡不着的。妈妈不在
，没人帮我洗衣服、打扫房间，我不能没有妈妈。爸妈，你们真是糊涂啊！再怎么样也不能这样子做。一百二十万啊，这可是个非常严重的问题。你们既然承认拿了那笔钱，警察也有确凿的证据，我们怎么可能把你们从这种情况中解救出来呢？这样的行为是违法的，无论出于什么原因都不能合理化，而且你们的行为可能会对你们的名誉和未来造成很大的影响。严重的话，还有可能会判刑坐牢。你们怎么可以做这种事情呢？偏偏去触碰法律高压线。一直以来，你们不都是教育我们几个孩子要做遵纪守法的好公民吗？怎么到你们这就自己犯错误了？还有你们把我的脸面往哪放啊？你们怎么可以偷我老丈人的钱？这不是让我丢脸丢到太平洋去了吗？我怎么面对他们？怎么面对小玉？如果这婚姻不能继续下去的话，都是拜你们所赐。小杰，别生气，我知道我们做错了，一时糊涂想不开。我们也没有想到事情会这么严重啊！但是你们要明白，我们是为了你们妹妹的婚事才这样做的。我们也希望你们能够理解我们的难处。你看，你小妹现在都要三十岁了，还没有结婚，好不容易找到一个好对象，说要谈婚论嫁了。我听说她男朋友那边条件很好，又很着急，想要快点定下来。那肯定是先让你小妹结婚了才行，是不是？不然这么多金又多财的姑爷跑了。上哪去找第二个？你们的妹妹，我们从小宠到大，我们一定要让你们妹妹有底气的出嫁呀！带着丰厚的嫁妆出嫁，婆家才不会看扁你妹妹，这样在婆家才有说话的一席之地。她可是我的掌上明珠，从小到大不舍得打，不舍得骂，有好的东西都紧着她。我不能让她因为没有嫁妆而是委屈了，陪嫁一套房，再包十八万礼金，才配得上男方家。够了，越说越离谱。有你们这么做事的吗？你们真是胡闹！这种问题都是可以商量的。有这想法可以先问问我啊！我不是这个家的一员吗？不是妹妹的大哥吗？想问我老丈人有钱，可以让我先去探探口风。毕竟我也是他的赘婿，我来说话比你们方便。可你们就是一意孤行，现在弄出这么一大烂摊子的事情，该什么收拾才好？你们现在是自作聪明。好了好了，就不要啰啰嗦嗦了，赶紧走吧。有什么问题回到局里再说。就这样。小杰父母被警察带走了，小杰赶紧到老丈人家问问情况。岳父岳母，今天到底发生了什么事情？你能详细和我说说吗？刚刚我在家亲眼看着我爸妈都被警察带走了，他们都是我的父母，就算做错什么事情伤害了你们，也不是有意而为。你们能不能看在我的面子上，去局里帮我爸妈说说情，把他们放了，行不行？你是以前局里的领导，又是老前辈了，只要你一句话，局里没人不敢不听你的。我爸妈他们现在年纪大了。我怕他们在里面有个好歹，也经不起局里那种折腾。别这样说，小杰，不要把我和局里搅在一块。我已经退休五六年了，他们办的是公事，我说话也不好使，更不能滥用私权，坏了国法。国有国法，家有家规，我不能带头坏了这规矩。我是守法的好公民，你父母经不起折腾，难道我们经得起折腾吗？你爸妈无缘无故来我家，还对我们两个指手画脚。不会好好说话，没有一点求人的样子，怎么他们是皇太后吗？对我们有要求，我们就必须服从吗？也不看看他们是什么态度上门来的，难道我们就经得起这样的折腾？还有，我倒想问问你，你爸妈是如何进到我们家来？我们家只有你和小玉，还有我们两个老人有钥匙，难道是你把家里的钥匙给你父母了吗？你难道不知道私自闯民宅是违法的吗？我告诉你。只要我愿意，随时可以告他们，让你们一家子吃不了兜着走。岳父，你大人有大量，宰相肚里能撑船，就原谅我爸妈吧。再说了，那些钱我父母只是拿回家放着而已，一分钱没有动过，过后还会还给你们的。我爸妈他们现在年纪都这么大了，身体不好，而且我爸爸前一个月才刚刚做完心脏手术，我怕他在里面经不起折腾，拘留所里吃不好穿不暖的，怕他再有个好歹可就不好了。要是是我给他们的，他们说想来看看你们，顺便跟你们聊聊天，增进感情。所以我才把钥匙给他们，岳父岳母，希望你们能多多体谅一下。我家小弟小妹还小，爸妈不在，他们就如同一盘散沙，流离失所。他们不能没有爸爸妈妈。小杰，你胆子越来越大了，还来替你父母求情，求我们体谅他们，谁来体谅我们？你不知道你父母犯了什么错误吗？你读了这么多年的书，都读到哪里去了？你不要忘了，你现在是上门女婿，你们家所有的一切都是我们给的。房子、车子哪样不是我们替你置办的？结果到头来还不知道感恩。你父母来我们家是为什么？难道你不清楚吗？难道你以为我们两个老人是吃饱了撑着把他们送进警察局里面玩吗？狗咬吕洞宾，不识好人心，恩将仇报。我觉得我们没有必要再做亲家了。
，跟你们这样的家庭做亲戚，简直丢脸。过后你和小玉商量离婚的事情吧，今晚等小玉回来，我会和她说清楚的。我不，我不要和小玉离婚，我爱她，我要和她白头到老，谁都不能把我俩拆散，哪怕你们是她的亲生父母也不行。我们的婚姻，我们说了算。从我入赘到你们家是不错，我勤勤恳恳，任劳任怨，努力工作，爱妻护子。虽说我做不到十全十美。但也是尽了我最大的能力，就是让你们知道，我虽然是一个赘婿，但我并不差，也希望得到你们的认可。可你们呢？一直以来对我都是横眉瞪眼，鄙夷不见。我知道你们一直不喜欢我们一家，我知道我们家是没有背景，我们家是很普通。但是你们这样做也太过分了吧？这就是高级知识分子的为人处事吗？我父母身体这么弱，现在被关进那种地方，哪里能够吃得消？你们要是嫌弃我们家，你们就直说，没必要用这么下三滥的手段吧？这是什么话？我们从来没有看不起你们家，如果看不起你们家的话，也不会给你们家买房买车，还帮你爸妈买重大疾病保险，也不会同意小玉跟你结婚，这个叫下三滥吗？小杰，你最好想清楚你现在是跟谁在说话，你最好搞清楚位置。你说你从进门到现在就一直要求我们放过你父母，你难道不想知道他们为什么会进警察局吗？难道你真以为我们两个老人家在无事生非吗？他们做了多少你不知道的事情啊？你爸妈为什么突然戴了几万块的金手表、金项链，还报名去国外环球旅游？你都没有想过这钱从哪来吗？你丈母娘说的没错啊，小姐，不要一时冲动，说了不该说的话，说话不经过脑子，有你后悔的时候。你做人要懂得明辨是非，不要因为你父母的一面之词就相信他们。他们说的话，十句就有九句是偷梁换柱的。你父母的为人，到今天你还不明白吗？小杰，想要了解一件事情，就要通过自己亲自去做去看，不要道听途说。要不是今天我们回来的早，家里可能会被搬空了。你父母来到我们家的时候，我们不在家，来之前也没有提前打招呼。你父母就看上我们家的沙发、窗帘、床，还有桌子、抽屉里的一些首饰，有你老岳母精心种植的花草，那些都是从国外运回来的。还有我们家的床都是挺有名的设计师专门定制的。你爸妈叫了一辆货车搬走了一部分，还有你父母竟然想把咱们家里的花瓶摆件都想拿走。你是读过书的人，家里的花瓶都是从拍卖场买回来的，一些古董花瓶随随便便拿出去卖都可以卖几万或者十几万。你父母竟然想把这些东西全部都偷偷搬走。最主要的是放在书房的那一百二十万现金，那一百二十万现金本来是准备存进银行里面的。那是别人给的货款，我们还打算今天把钱存进银行去，正好下周我们集团发工资可以用上。要不是因为今天临时回家拿东西，不然我们都没有发现你父母来了。现在那一百二十万现金已经不翼而飞了，这是人做的事吗？何况我们还是亲家，光天化日之下明目张胆的偷东西。我问你父母那些钱，他们拿去哪里了？他们支支吾吾都不说出来。既然都不说，那我们只好叫警察来逮捕他们。一定要走法律途径。这次我绝对不会心软，再放过他们。小杰，你岳母大人说的对，我们家祖辈也是平民百姓出身的，没有谁瞧不起谁。大家生存在这个社会上都不容易，我们对任何人都是平等对待。我们也从来没有看不起你们家。你父母的作为，一开始我们都知道，想着你们家经济不行，也不好说什么，只能一只眼闭一只眼。只要你和小玉过得幸福快乐就好了。谁知道你父母竟然还变本加厉，就因为你妹妹现在准备结婚了，他们还狮子大开口，想要我们送一套价值一百多万房子给你妹妹当嫁妆。我问你，你自己都是上门女婿，他敢给我提这个要求吗？结了婚，我们可以到场打个大红包祝福他，但是我们凭什么要给你妹妹送套房子？他结婚以后，我跟他的关系可以说是八竿子打不着啊。你们家是不是以为我们家的钱是西北风刮来的吗？原来是这样，我爸妈做的这些事情我根本不知道。要是我知道的话，绝对会阻止他们的。岳父岳母，你能不能再找找看，是不是你们把那120万已经存进银行了，所以误以为丢了？你们能不能谅解他们，先让警察把我父母放出来，这样我们好一起找东西。我知道我父母为了我妹妹的事情操心很多，但是他们说的也不没有道理啊。你们就有一个女儿，也用不到这么多房子。如果真的有空房子，可以先送一套给我妹妹啊。就要最差的那套，价值一百多万而已，也可以等以后他结婚了，他有能力可以自己买了，就把房子还给你们就是了。现在最主要的是要一套房给他当做嫁妆。我爸妈也是一时脑热，才会糊涂做了这么难堪的事情。小杰，你要不要这么天真？真是搞笑！我问你。
，我们家丢钱丢东西难道是第一次吗？我都不想跟你再提了。到底有多少次我们家的东西不见了？不见了也就算了，但是为什么每次都是你父母来了过后消失了？顺手牵羊的坏毛病一直都改不了。我也曾经在他们面前旁敲侧击过不下十几次，他们还装疯卖傻。就在此时，小玉回到了家，听到老公与父母的谈话，就上来说道：“小杰。”公公婆婆怎么可以做出这种事情？这是犯法的，而且拿我们家东西不是一次两次，这是惯犯，必须严惩。我觉得我们的关系可以考虑是否结束了。你知道我为什么一定要求着我爸妈同意你入赘到我们家吗？就是看你在你家太辛苦，作为家里的长子，承担了太多太多，我看不得你辛苦，看不得你对你父母操控你的人生，才招你入赘到我家。在这里，你起码不受你父母的压迫。可以做你想做的事情，我们生活也可以更幸福。现在呢，你父母犯了这么大的错误，你还偏袒他们？你良心是铁做的吗？你把我放在心上吗？小月，不要！我知道我爸妈犯下了大错，这不是来解释清楚，让岳父岳母开恩吗？我们不能离婚，我不能没有你。离婚了，我就一穷二白了。我们这么多年的夫妻之情，就因为这一点小事情说断就断吗？我们还要白头到老，一起看着孩子长大成家呢。离婚这件事暂且搁置不谈，现在先谈的今天发生的。小杰，看着你是我们家女婿的份上，你在我们家这么多年也是没有做过过分的事，对小玉也是爱护，我就不跟你计较以前的事情。以前你总是来拿那两三万甚至几万十几万的现金给你父母，任由他们挥霍，不是我们不清楚，只是我们觉得你拿回去给你父母花钱，以后你父母能够对我女儿小玉好一点。缓和婆媳之间的关系，一家和睦，万家兴嘛。所以，我们一直都睁一只眼闭一只眼。只是我没想到，你父母竟然大胆包天，竟然对120万现金下手。你妹妹要房子，我就不说了。这个是我们自己的东西，我们家不是扶贫的，我们没有责任去照顾到你妹妹那一边。房子是绝对不能给的。想要大房子陪嫁，那就请你父母自己去买。我呸！一大家子人，身价上千万，花三辈子都花不完，怎么就不能给一套房？一套房也就一百来万。我前面也跟你们说清楚了，只是暂时送给我妹妹当嫁妆，之后她再还回来给你们，就一个小小的要求，怎么就是不答应啊？别逼我做出什么出格的事情来。还有，你们没有证据，不要污蔑好人。我父母没有偷拿你们的钱，你们就是污蔑、冤枉他人。我看你真是狗改不了吃屎。俗话说，小时偷针，大时偷金。我们会污蔑你父母吗？我们才不屑去污蔑他们。要不是之前家里的东西经常不翼而飞，我们也不会起这个疑心。所以，我们前几天就偷偷在客厅和卧室，还有大门口外面装好了监控，就是怕有一天你父母会更加过分的事情。谁知道你父母竟然对我们家的一百二十万现金下手？家里的监控可是把整个偷窃的过程记录得清清楚楚。难道你还想抵赖吗？现在警察已经掌握这些证据，再加上之前的罪行，数罪并罚。如今是法治社会，谁好谁坏，警察都知道，不会冤枉一个好人，也绝不会放过一个坏人。岳父岳母，小玉，我知道我父母做的过分了点，求求你们能不能宽容一点？他们真的不该这样子做。要是他们能出来，我让他们来家门口负荆请罪，求你们原谅，之后再也不会踏进你们家半步。我父母为了我妹妹的婚事，真是操碎了心。我妹妹要不是现在都准备三十岁了，还没结婚，我父母也不会这么操心的。她现在好不容易有个好对象，现在也到了谈婚论嫁的时候了，你们就体谅一下我父母吧，你们就不要跟他们斤斤计较了。可能他们拿那一百二十万现金也是迫不得已，他们就是想让我妹妹嫁得风光得体的，所以才动了偷窃的心理。你们不要介意行不行？反正你们家的钱这么多，也不缺这一百二十万，就当做是送给他们养老了。女婿，你不觉得你说出来的话让别人无语吗？痴狂。想钱想疯了吧，小杰？我看你现在是越来越大气了。那是一百二十万，又不是几十块，你说送就送吗？你平时从我们家里拿钱去补贴你父母就算了，现在你还想让我们把这一百二十万的事情当做没有发生，你不觉得过分吗？那一百二十万，我宁愿捐给梁山的孩子，建所学校，修建公路，也不会白送给你们家。当我们家是聚宝盆，天天能生出钱来给你们一家用啊！你可真会想的，自大。小杰，一百二十万对于我们家来说不是大钱，但也是我辛苦挣来的，也是我的血汗钱，干干净净，清清白白。
，我赚的每一分钱都是正规渠道得来的，不可能白白送出去给你妹妹。你是一个上门女婿，但是你要搞清楚位置，我们没有义务去对你的父母负责任。他们做错了事情，他们就应该自己承担后果。而且你也不要以为我们能够一次次容忍你们家这样做事，我们有的是钱。但是我们家不是慈善家，不是想送人就送人，想捐款就捐款的，请你捋清思路再说话。谁知道你赚的钱干不干净啊？你当了二十多年的局长，每天有多少人上门给你送礼，也没有见你推脱过。礼物照收不误，早就赚得钵满盆满吧？不然你们也不会在每个城市都有房产。所以一百二十万对于你们来说根本不算什么，就为了这点钱，怎么就不能原谅我爸妈？闺女，你看看小杰竟敢这么说话。简直就是胡说八道！你爸爸一生廉洁自律，秉公执法，从来不掺杂一点私人情感。每年市里都为你爸颁奖，满墙的奖状就应该知道你爸爸有多伟大。小杰，我看你真是越来越过分了。要不是看在你是我女儿的老公，你以为就你现在这个样子，你还能待在这个家吗？不是我们看不起你父母，也不是我不愿意原谅你父母。你还记得你刚跟小玉结婚的那时候吗？因为我们家有点钱，你父母就已经让我们送你一套房子给你小弟，然后还要给你的弟弟妹妹各八万块钱的红包。你看哪个人家会做到像我们家这样的大方？你结婚，我们还给你的兄弟姐妹红包的。要不是因为小玉执意要和你结婚，你能做我们家的上门女婿吗？自从你来到这个家，不愁吃不愁喝，生活质量不是高一丁半点，车也给你买贵的。工作也是给你找有体面的，就是为了让你配得上局长女婿的名称，出去好有面子。你们家我们也不少帮，其他的不说了。逢年过节的买了多少衣服礼物送给你爸妈？你父母的一件衣服都比我自己的衣服还要贵，你们却不懂得知足，非要提陈年旧事是吧？这些事情都过去两三年了，怎么还提？结婚时候的红包不是应该给的吗？况且要不是我父母开明，答应我娶你们女儿。我倒是想看看谁家还会要一个未婚先孕的二手婚姻的女人，我头婚的配比这个二婚的还愿意来你家入赘，是你们家祖坟冒青烟了。我已经说了明明白白，你们先把我父母放出来，有什么事情我们再好好的商量，不行吗？以前的事情也过去这么多年了，我爸爸前段时间又做了心脏手术，我现在就是怕他在警局里受不住啊，就当我拉下脸面求求你们了，能不能宽容一下他们，把他们先放出来，就当做是我求你们了，只要我爸妈能出来。我当牛做马的伺候你们，绝对不会多说一句怨言。哟呵，你现在知道求我们了？刚才你的语气可是很强势的。我们可以不追究他们，但是他们必须要把那一百二十万现金，还有平时你拿回去给他们的钱，要全部还回来。平时拿的那几百几千也就算了，我们不计较。现在还想拿我们的货款回去给你妹妹买房包红包，我看也就只有你们这种农村的父母才能做得出来的事情，真是太荒唐了。两个黄土埋到脖子的人了，居然连一点法律意识都没有，竟然触碰法律高压线，我看是活腻了。好好好，我一定说服我父母，他们以后一定会还钱的，只是事情早晚的事情而已。那一百二十万就当做是你们送给我的，行不行？我真的很需要。小杰，你还在执迷不悟，做什么白日梦呢？我现在没有立马和你离婚，都已经不错了，还在想着那些钱，合着刚才我爸妈说的话都白说了是吧？我们只是答应你体谅宽容他们，但是没有答应你不让他们负责任。该还的钱还是要一分不少的还回来，剩下的你去跟警察说宽容。你走吧，在这件事情没有解决之前，你不用回来了。我不想看到你，我们两个人暂时冷静冷静吧。就这样，小杰的父母在里面被关了三个月，最后小杰父母把老丈人的钱财如数归还，公婆从此不能再踏进老丈人家里半步。小杰在自己老丈人家只能夹着尾巴，安安分分做人了。你们快来看，儿子儿媳妇，这位就是我新找的女朋友，还不赶紧过来叫声妈？从今往后，我们一家四口就住在这个家里了。你们夫妻可得好好对待你们的新妈，知道吗？老爸，我看你是老糊涂了吧？现在说话做事怎么都不过脑子了？你可别忘了，我妈她可刚去世，才离开我们一个月时间都不到，我和我老婆的心情都还没缓过来，你就毫不留恋的找了新女友，你怎么能这么对我妈？我妈现在尸骨未寒，你们就要强行进来霸占我们的房子，这究竟是什么意思啊？瞧瞧你这什么态度，你难道忍心让我们两个老人在外面风餐露宿吗？你可别忘了，这房子当初是可是我花了一百五十万给你们买的，你两住了这么多年，现在也是时候让我这个老头子享享福了。至于房贷问题，我们可以一起出呀。我的乖儿子，咱们是亲父子，我怎么可能让你搬出去呢？如果你们走了。
，谁来伺候我们两个老人呢？我们要的也不多，你只需要把主卧让出来给我们就好了。而且我和你新妈都已经商量好了，下周一我就带她去领结婚证，而且要办一场豪华婚礼，所有费用估计得三万，就由你来出好了。我们家可是好久没有办喜事了。尤其是因为刚办完丧事，更需要去一聚会气，让亲朋好友都来沾沾喜气，热闹热闹。你怎么能这么说我妈呢？说谁晦气呢？如果我妈走了好几年了，那你随便找谁我都不管。可事实上，我妈才去世一个月，你怎么能忘得这么快？你也太绝情了吧！这才多久就把我妈忘得一干二净？你这么做会得到报应的，你太没良心了！你们可是五十年的老夫妻了，就算是养只猫死了都会觉得伤心欲绝吧？更何况我妈无怨无悔的伺候了你大半生，可换来的却是你在她尸骨未寒的时候就找了别人的女人。拜托你睁开眼看看自己，你已经六十出头了，不是十六岁小伙子，头发掉的没剩几根了，全身上下都是老人斑，你还恬不知耻的学小年轻寻欢作乐，你还要不要脸啊？难道你对我妈就一点都不留恋吗？你这么做对得起她的在天之灵吗？你太让我失望了，你怎么跟老子说话呢？你也知道我已经六十岁了。没几年活头了，难道要让我在人生最后的十几年里给你妈守活寡吗？人死不能复生，活着的人就应该好好过日子，总不能让为了你妈就要求我孤独老死吧？难道你妈死了，我就不能好好活着吗？非要我闹死闹活的，你才满意是吧？我不容易了大半辈子，最后几年想对自己好点，这有错吗？人要往前看，尤其是我这样的老人，不然哪天撒手离开，就没办法再继续享受了呀。我说这么多是这个意思吗？你怎么能偷换概念呢？就算你想找个老伴陪你过日子，也不急于这个时候啊，就不能再过几年吗？就这么着急吗？我妈才刚走没多久，大家的内心都很悲痛，都还没缓过来，你就这么如饥似渴的直接找了一个女朋友过来让我认妈，你让我怎么接受得了？我今天来是通知你的，不是来和你商量的。这个妈不管你接不接受，反正我是许定了，你和你媳妇赶紧把主卧给收拾出来。从今天开始，我和你妈就住主卧了，你们就换到次卧去住吧。而且每天都要伺候我们两个老人的生活起居。说到底，这个房子也是我出钱买的，这也算是你们报答我的最好方式。你们怎么能这么不要脸啊？强行住进我家也就算了，还要让我们天天免费伺候你们，你是缺胳膊还是断腿啊？天天静坐白日梦。公公，其实还是可以商量一下的。我和你儿子可以同意你娶她，但是你们结婚以后自己出去外边租房子住，要不然干脆把老家房子收拾一下，你们两个就住在老家，那里环境安静。还可以种种菜养养鸡，很适合老人居住。我们毕竟有个孩子，您看平时家里都乱得很，就怕小孩子没大没小的会冲撞您和您对象。所以我建议是你们不要跟我们一起住。况且我和您儿子每天都要出门上班，连自己的孩子都顾不了，更别说伺候你们两个老人了。你这如意算盘打得真响，老家那破房子也就地基值点钱，房子多少年都没人住过了。早就面目全非了，你让我一个上了年纪的人去收拾，弄一年都弄不完。想要能够正常住人，就必须重新翻修一遍才行，不然根本就住不了人。你们不愿意让我住这个房子也行，那你们就得出钱把老家的房子给我重新翻修一下。以后我和你妈在那里养老也是可以的，毕竟我身上没有钱，而且我只有你一个儿子，你必须得管我，否则你就是大不孝。我刚刚跟你解释的很清楚了，你可以和我们一起住，前提是不能带这个女人来。我嫌晦气。我妈才去世一个月而已，你忘恩负义也就算了，居然还带别的女人来她的房子里炫耀嘚瑟，我是真的搞不懂了。你到底是真的绝情，还是良心被狗吃了？我再也不想看见你了，我就当没有你这样的父亲。不过我先把丑话说在前头，你想找老伴陪你安度晚年，你爱找谁找谁，我都没意见，我也不想管。但是请你也不要通知我，更不要带着别的女人出现在我的面前，因为嫌丢脸。这房子的户主是我，所以你休想搬进来住，而且我也不会帮你翻修老家的房子，你以后爱住哪住了。跟我没关系，我也不想管了，也请你不要再来打扰我们的生活了。反正也没人逼你，都是你自愿选择的。如果你以后过得惨了，可千万别来找我哭。你这个不孝子，我可是你的亲爹，你居然敢顶撞长辈！你从小到大，我是这么教导你的吗？你知不知道什么叫孝顺恭敬？你看看你这副样子，哪里还有作为小辈的样子？我看你真是白念书了，到现在居然连基本的做人道理都不懂。你可不要忘本。是我含辛茹苦的把你拉扯大，省吃俭用的供你念到大学。没有我帮你，你根本就不会有今天的成就。可你现在居然忘本到要把亲爹赶出去，这房子可是我买的，你有什么资格赶我？你少在这倚老卖老！这房子明明是我妈给我买的，你自己摸着良心想一想，我从出生到现在，你真的有管过我吗？要不是因为家里有你这个蛀虫，也不至于让我们家贫困这么多年。
更加不至于买个房子还要还二十年的房贷。你哪来的脸说是你把我养大的？你说这话不怕天打雷劈吗？我记得清清楚楚，一直以来都是我妈在照顾我，而你呢，脾气暴躁，一点小事就会对我妈和我大发雷霆，甚至摔东西。从我出生到现在，你给我带来的只有恐惧和痛苦，我都恨死你了。就因为你，我妈才会过得这么辛苦。你现在胆肥了是吧？敢不把我放在眼里？虽然这房子是你妈给你买的。但花的也都是我的钱啊，那可是我跟他的夫妻共同财产。当初给你买这个房子，是因为你结婚需要婚房，否则我和你妈也不会给你出这个钱。虽然房产证上是你的名字，但钱可是我给的，那我就有资格住。我不仅可以住，我要是不乐意，甚至可以让你们直接卷铺盖走人。既然你话说的这么绝，一点道理的都不讲，那我也不用跟你客气了。我本来还想着你，毕竟是我的亲生父亲，我还是要给你点面子的。我妈不在了以后。我和老婆也不忍心你一个人孤孤单单，本来打算以后你的养老问题就由我和老婆来负责，可是我万万没想到，我妈才刚离开人世一个月的时间，你就找了新女朋友回来，你难道不知道自己年纪多大了吗？你们两个这样子，要是别人知道了，说的好听点是夕阳恋，说的难听点就是未老不尊，都黄土埋了大半截的人了，还搞这种事情，你不嫌害臊，我还替你觉得丢脸呢。你说你怎么就不能安分守己一点呢？本来我看在我妈的面子上，都打算和你缓和父子关系，好好给你养老送终。可你突然搞这一出，你以为我还会任你摆布吗？你想错了，你的这些做法只会让我越来越恨你。我警告你，这房产证上白纸黑字写的可是我的名字，我才是这个房子的主人。你如果想住进来，就必须征得我的同意。所以你现在赶紧带着你的新女友出去，我再也不想看见你们，哪怕你们去睡马路上都跟我没有关系，就是不能住我家。你要造反啊！我可是你亲生父亲。你胆敢把我赶走，就是赤裸裸的犯罪。你在法律上是有义务赡养我的。这个房子可是用我的钱买的，凭什么要我走？要走也是你们两个走。别以为房产证是你的名字，你就可以告枕无忧了。我毕竟是出了钱的，我是有一半房产的。那咱们就走着瞧，反正无论如何，我也不可能让你和这个女人住进来。随便你跟谁结婚，我都不管。公公，你都一大把年纪的人了，还以为自己是十八岁的小伙子吗？让邻居看到您带女朋友在这闹，肯定要嘲笑咱们了。这样吧，要不然您先把女朋友带走，等过几个月，我和你儿子的心情平复了，咱们再商量，行吗？不得不说，您这速度确实有点快了。毕竟我婆婆才刚走没多久，我们内心都还处于悲痛之中。您就这么欢天喜地的要娶新老婆，这搁谁身上谁也受不了啊！我凭什么要走？我只不过是想让自己过得幸福开心。又没做什么伤天害理的事情，谁敢嘲笑我？我算是看明白了，你们两口子就是想霸占这个房子，好把我赶出去，以后也就不用给我养老了，更不用天天伺候我这个糟老头子了。你们就省心了，我吃过的盐比你们吃过的米都多，我怎么会看不出你们心里打的什么算盘？我才不会让你们得逞的！我警告你们，我看在你们是我的儿子儿媳妇上，不想跟你们闹翻。但是如果你们一直这样不识时务的话，那就谁都别想好过。你眼里心里只有你妈。那你可曾想过，自从你妈离开我们以后，就没有人给我做饭吃，也没有人给我洗衣服，我一个人生活有多不容易？可现在不一样了，我好不容易找到了一个看得上我的，怎么就不能好好相处呢？况且等我百年以后，我肯定是要和你妈埋到一起的，我也不忍心让她一个人在地底下孤单，她自始至终都是我的妻子，这个我始终都是要承认的。你少跟我提以后的事情，我不相信也不想听。我妈以前就是太惯着你了，所以才让你变成这样，连生活都不能自理的废物。什么事情都指望着别人给你做好，端到你面前，这说出去还不让别人笑掉大牙？都年过半百的人了，到头来什么都做不成，还要别人伺候你才能生存下去？你当自己是古代皇帝啊？饭来张口，衣来伸手，一个什么都不会干的懒鬼，还天天想美事，真是不要脸！总之，我话说的很清楚了，就是因为我妈才走了一个月，你就找新女朋友，还明目张胆的带过来，就别妄想让我和我老婆认妈。你这不光是打全家人的脸，还愧对于我去世的妈，你可真是丢脸丢到老家去了。说的没错呀，公公、婆婆辛辛苦苦伺候您一辈子，您现在这么做，他在九泉之下也会很寒心的。凡是一个有良心的正常人都不会支持您做出这么荒谬的事情来。您再好好考虑一下吧。我其实很希望咱们一家和和睦睦、其乐融融的，可您现在突然带个外人回来，这算怎么回事啊？你胡说八道！你说谁是外人？明明你才是外人！你王阿姨是我的老伴，我后半生她都会陪我度过的，不是你口中的什么外人。我才不管你们能不能接受，反正我就是娶定了。今天你们必须得把主卧给我腾出来，你才是胡说八道。至少我老婆是我明媒正娶，拜过天地的，我们两个有结婚证，受法律保护的。你跟这个女人有什么
，你居然还幻想着要跟别人结婚，可没准人家压根就没想过跟你结婚呢、啊，到时候被伤的伤痕累累。可千万别来跟我诉苦，我怕我会忍不住恶心。都快七十的人了，就不能消停点吗？学什么不好啊，非要学年轻人那套，搞什么爱情至上？父亲，我看你真是是非不分了呀、啊。你认为这个女人对你是真爱，那她图你什么？图你花白的头发和满脸的老人斑，还是图你的钱包比脸都干净？你真是要气死我了！你怎么敢这么顶撞我？我老了是不可否认的事实，可就因为这个，所有人都认为我不应该帅气而活，而是应该安分守己的为子女后代着想。可是我再老，我也是个独立的人啊，我怎么就没有追求自己幸福的权利了呢？我自从认识了你新妈之后，我感觉自己都变年轻了很多，感觉每天都过得很开心、很轻松。难道你不希望自己父亲每天开开心心的吗？老伴呀，算了，别浪费精力了。既然孩子们不愿意认我这个后妈，那也不好强人所难的。看样子我今天来的时间不对，我本来还想着跟你的孩子好好相处，结果却是人家根本不欢迎我们。我们别在这热脸贴冷屁股。我打从一开始跟着你，就不是因为别的什么东西，就是单纯的因为你这个人。如果我们再死缠烂打下去，他们就会更加认为我是个贪图钱财的骗子了。宝贝，你不用担心。这个家我才是一家之主，不用管他们怎么想的，只要我们两个真心相爱就行了。我既然今天愿意把你带过来，目的就是为了让你来认门的。我取你的心是不会变的，不会因为任何人的阻挠而失信。不管他们怎么说，这套房子都是我花钱买的。如果我儿子不听话的话，我只能把他们赶出去了。老伴啊，我看这房子装修还不错，小区环境也挺好，很适合我们两个老人在这里养老。可是你的孩子终究不同意呀、啊。虽然马上就是一家人了，总不能真的把他们赶出去吧？一家人在一起和睦相处才是最重要的。不过我刚认识你的时候就说过了，我可不愿意做家务。如果只有我们两个人住这里，那屋子里什么脏活累活不都得我来做？所以，我希望你还是把他们留下，这样就有人来伺候我这个老太婆了。我前半生太辛苦了，唯一的希望就是在最后的人生里能够好好享受。就这点要求，我还是可以满足你的，宝贝，你就放心吧。今天无论如何，我也会让你住进这个房子里，以后咱们就安安心心的在这里享受晚年的幸福生活。他可是我的亲生儿子，给我养老送终是他的义务。要是敢把我赶出去，我就给他们点颜色瞧瞧。这位阿姨，你说这话就太过分了吧？我们虽然确实有义务给我公公养老，但是你跟我们可是没有任何关系呀、啊。你怎么就认定和我公公领了证以后，我就一定会伺候你呢？你脸皮可真是比城墙都厚。你如果是我亲婆婆的话，我肯定愿意无怨无悔的伺候你。可你不是，你就没有资格这么要求我。我可以理解你，也许是因为你一直孤单一个人，所以你才想要白白捡个儿子和儿媳给你养老。可你不知道吗？任何回报都是需要先付出的。你对我们既然没有什么恩情，那我们凭什么要给你养老啊？你说这话都不觉得害臊吗？你可真是反了天了，你只不过是嫁进来的。有什么资格这么说话？我还就告诉你，她以后就是你的亲婆婆，你必须拿她当你的亲婆婆来对待才是。我要是跟她结婚了，我们两个就是一体的，你伺候她不是理所应当的吗？那么你来伺候她就是天经地义的。所以给长辈养老送终，既是你们的责任，也是你们的义务。不然我把你们养这么大有什么用呢？公公，您自己也很清楚，养我们的是您和我亲婆婆，跟这个女人有什么关系？他一个外人，什么都没做，就想不劳而获，让我们两个伺候到百年，你觉得现实吗？他能给我们带来什么好处？如果没有给我们夫妻两个带来什么帮助的话，那我们何必多一个累赘在身边呢？既然你们听不进去，也不愿意接受这个亲妈，我也不想跟你们再多费口舌了。反正我们已经决定了，就由这个房子作为我俩的婚房，你们赶紧搬出去，让我们用。您不至于糊涂到听不懂人话吧？我已经说得很明白了。这个房子是我的，我是不可能会让你们住进来的。我可真是越来越不想听你说话了，每一句话我都听得火气大。你永远都只想着自己，从来不考虑我妈和我们这些儿女的感受。像你这种自私自利的男人，是永远都不会得到真正的幸福的。如果你一定要搬进来，那就是非逼着我跟你动手。我再最后一次警告你，现在立刻就给我出去，否则我真的会对你不客气。你出去看看，谁的亲爸会像你这么厚颜无耻？我宁肯跟你断绝关系，也不想再叫你一声爸。反正从小到大也没对我多好，我也不想要你这种自以为是的父亲了。你说什么都没用，我今天还就必须带着他搬进来。你有本事就不要我，你这个逆子，每天就会给我唱反调。
，正好我也不想要你这样的儿子了，天天就知道气我，要来也没什么用。”父亲说完，直接就牵着女朋友的手进了房间，怎么也不肯出来。儿子实在没办法，只好拿钥匙强行闯入，把他们两个人拽到门外面，再使劲的关上了门。父亲只好先去新女友家里，再从长计议。老爸呀！我是怎么也没想到你的亲生儿子居然能这么狠心，就敢直接把你这个老父亲扔出了家门。不是我多嘴，你就应该直接去法院起诉你儿子，把房子的产权给夺回来。既然你的儿子这么绝情，你还认他干什么？如果你是害怕他将来不给你养老，那你可以完全放心，我也是有儿子的。等你把房子夺回来之后，再过户到我儿子名下之后，就可以让我儿子给你养老。以后咱们一家三口其乐融融的在一起过日子，这不得比你跟现在这两个狼心狗肺的孩子一起住舒服多吗？反正咱们都老了，没几年活头了，只要有人给养老就行了。这些都是身外之物，拥有再多也带不走，还不如留给有需要的人。你儿子现在拿着你给他买的房子，却连给你养老都不愿意，那干脆别给他了，让我儿子用这个房子以后给你养老送终，这不就皆大欢喜了吗？你还真别说，你说的这倒也是个好办法。我本来还念着他，毕竟是我亲儿子，再怎么闹他也不会把我这个亲爸赶走。如果他一开始就愿意接受你，并且把主卧让出来给我们住，我也就不跟他计较了。但是没有想到他完全不把我放在眼里，估计以后想让他给咱们养老是不可能的了。这样的话，他就别怪我心狠了。这样的逆子留着也没用了。我看呀，这种事拖不得，你就赶紧趁现在去法院办了。反正房子的钱是你付的。只要给法院提供付款凭证就行了。你找到法官，你就说你要求重新分割财产，这样你儿子也拿你没有办法。只要把房子要回来了，你就不用担心没人给你养老了。我早就决定要嫁给你了，难不成你真的要跟你住桥洞吗？或者想让我跟你回老家住破房子吗？我只不过想跟着你享几年清福，你难道连这个都做不到吗？我的好宝贝，你先不要生气，既然你这么要求了。那我听你的就是了，我现在就去法院起诉他们。既然他绝情到把我赶出来，那我干脆也不认他这个儿子，早点断绝关系也好。我就是要跟他一刀两断，反正以后也不能指望他给我养老了。我还是早点为自己着想。说的没错，我既然决定要嫁给你了，你就要为咱俩的生活负责任。你听我的准没错。还有你老家那个破房子，你不是说地基值钱吗？趁现在赶紧卖出去，这样咱俩结婚以后也不愁吃喝了。也就不用向你那个逆子要钱了。你说的对啊，我怎么没想到呢？宝贝啊，你可真是我的好老婆。我现在马上就去办这两件事。等咱们拿到钱了，一家人一起好好的过日子，我一定会让你过上好日子的。我果然没看错人，老伴呀，你对我这么好，我真的很高兴。以后咱们俩再也不分开了，我会永远在你身边陪着你的，你就放心好了。我会叫我儿女一起孝顺你的，以后你就安心享受晚年生活吧。我的好宝贝，只要能跟你在一起过日子，我就很高兴了。以后你儿子就是我儿子，他有什么难处，直接跟我说，我帮他解决，咱们一家人好好的生活。第二天，父亲就直接去法院提交了起诉书，法院当天就受理了，判决书也很快下来了。父亲和儿子的一半房产，父子二人就开始剑拔弩张。现在判决书已经发出来了，这是最具有法律效力的决定，你们必须立马执行。我现在给你们两个选择，要么……你和你媳妇搬出去，把房子留给我；要不然，你就去把房子卖掉，给我一半的钱，你自己考虑一下吧。从你那天把我扔出去的那一刻开始，你就不再是我的儿子了，那我也就不再跟你客气了。该我得到的，我一分都不给你留。你知不知道你在干什么？白活一大把年纪了，年过六旬了，还像个傻子一样做出这么荒唐的事情。为了一个老太婆，连自己的亲生儿子的都不认了，竟然还想把亲生儿子赶出去，这说出去肯定会被人家笑掉下巴的。我才没有你这样不分是非的爹。房子可是我妈留给我的，就算法院判决书来了，我也不会承认的。你想跟谁过是你的自由，我管不了也不想管。不要再来打扰我了，我再也不想看到你这么没良心的父亲。你就是不给是吧？好，你是好样的，那我要上诉。谁让你就是不同意我俩的婚事，还不让我搬进主卧？你可真是太过分了。你记住，这个房子本来就有我的份，你这么霸占房子，连卧室都不肯给我住，你就是赤裸裸的虐待老人。我索性跟你摊牌了。本来给我养老是你的责任和义务，可你不愿意，那我的事情你们就别掺和了。只要你把房子和钱给我就行了，我自己干脆再组成一个新家好了，好好安享晚年。我也不是赶尽杀绝的人。
，你们要是觉得太多给不了，给我一样也行，我也不贪多，够我养老就行了。我呸！你少在这偷换概念，你分明就是被这个老女人哄得五迷三道了，是人是鬼都分不清楚了。我才是你亲儿子，可你现在居然要把你儿子的东西拱手送给别人，你的心被狗吃了吗？一个跟你没有血缘关系的陌生人，怎么可能会真心实意对你好呢？还保证给你养老送终呢？用你的大脑好好想想成吗？别人老了，脑子也废了，天天被人忽悠。不用你假惺惺的提醒我，我还不至于连谁真心对我都看不出来。倒是你把我的心伤透了，我怎么养出你这么个逆子？到老都不能得到你的一点回报，你就只会成天气我。还有啊，我已经把老家那个宅基地给卖了，卖出去的钱也都给你们后妈了。以后这个钱就是我和他的生活费。现在就查房子了，我就给你们三天时间，赶紧给我搬出去。否则我就请法院强制执行了，到时候丢脸的就是你们了。我看你真的病入膏肓了，为了这么一个风烛残年的老太婆，居然狠心到把祖宅给卖了。老家那个基地可是祖祖辈辈一代一代传下来的，我可真是没有想到，你就为了别人的三言两语就把自己的祖宗给卖了。你难道就不怕百年以后没脸面对列祖列宗吗？我算是看透你了，你太让我们失望了。既然你都有钱了，为什么还要跑来抢我的房子？这房子明明是我妈辛辛苦苦攒钱给我买的。你说什么我都不会把他给你的，爸爸，我拜托你清醒一点好不好？你为了个外人变得六亲不认了，更甚至连祖宗都不放在眼里，你到底还想怎么样啊？公公，你可要三思啊！你非要这么做，就是对列祖列宗的大不敬啊！你儿子没说错，这个房子是我婆婆留给我和老公的唯一东西，而且我们住了好多年了，早就习惯了，更何况还有孩子，所以绝对不会搬得。你既然已经把祖宅卖了，为什么不用那个钱再买个房子呢？为什么非要来抢我们的房子呢？我看那个老太婆跟你结婚是假，把你所有的钱和房子骗走才是真的。所有的钱你都给人家，你自己反而一分不留，最后他们卷钱跑路了，你就真的一无所有了。我们也不是傻子，这个女人这么明显的朝你要东西，从来没见她对你付出过什么。拜托你就听我们一次，别再傻乎乎的被人骗了。你就更没资格插手我的事情了。就算她真的骗了我，我也心甘情愿。总比房子给了你们两个白眼狼强，你们不用再假模假样的说为我好了，反正我们都撕破脸了，话也都说开了。要么你们赶快搬出这个房子，要么你们给我六十万，你们赶紧决定下来。我怎么能有你这么无能又绝情的父亲？亏我以前还认为你好歹生养了我，我会给你养老的。但没想到你这么混蛋。行吧，既然你这么固执的要断绝父子关系，那我也不用挽留你了。正好我以后也不想再跟你有任何关系了。你想要六十万可以，但先必须跟我签一份断绝关系书。你要亲自画押证明，无论你以后过得怎么样，过得好坏，都是你自己的选择，跟我没有任何关系，也不会再让我来管你，也不用我来对你负责。我本来也不是那种心狠手辣的人，但是你一直跟我唱反调，也不肯接受你后妈，更不肯让她住进这个房子里来，还坚持要把我赶出去。你让我能怎么办？就由着你们欺负吗？我不得自己想办法吗？活到我这岁数，没别的奢求。就想和一家人在一起，其乐融融的过日子，在最后寥寥无几的日子里，开心幸福的生活着，然后不留遗憾的离开人世间。但是你们两个都不体谅我，更不理解我，只会指着我鼻子，指责我不该找老伴。拜托，我也只是个普通人，我也怕寂寞孤独。如果让我一个人在家没人陪伴，就像个孤家寡人一样，就会很不开心，很抑郁。儿子，啊，你要是能多理解我一下，也不会不同意把房子给我住，更不会不接受这个后妈了。你别再解释了，再多的解释也掩饰不了你丑陋的内心。我妈才刚去世一个月，你就找了个新女人回来，还要强迫我接受，这搁谁身上谁也受不了啊！我没有你这么无情，几十年的夫妻情分还比不上一个外人。还有，老家的基地难道也是我把刀架在你脖子上逼你卖掉的吗？你能做出这些离经叛道的事情，都是你内心的真实想法。不要有什么事情都扣在我的头上，我只会为有你这样的父亲而感到羞愧。公公呀，你现在觉悟过来还不晚。这个女人表面对你花言巧语，但是肯定没安好心。你要是真的把所有钱和房子都给了她，那她肯定马上就会抛弃你，你到时候就真的只能睡桥洞了。少在这吓唬人！你以为我是吓大的呀？她会不会骗我，我自己心里清楚。你们只需要把钱或者房子给我就可以了，之后我不用你们管，我也不管你们。既然你们不愿意给我养老，那我就和愿意给我养老的人在一起，再也不想看见你们这两个白眼狼了。你最好记住你今天说的所有。我也跟你说清楚，我不想有你这样的父亲。我妈尸骨未寒，你就这么对她，她在下面肯定也会对你有很多抱怨。我们现在就签断绝书，然后我们一刀两断，从此再也不是父子。你放心好了。
，我不会再去找你，你以后也不要来找我，我们各走各路，互不打扰。”儿子说完之后。毫不犹豫地拿出了一张白纸，写了一个断绝关系书。父亲也毫不留情地在上面签了字。儿子很痛快地把六十万打到了父亲的卡上，父亲转身就走了。从此，两人再也没联系过。可没到半年，失魂落魄、衣衫褴褛的父亲回来敲开了儿子的家门：“我的好儿子，你在家吗？快快开门吧！我是你爸。”我实在是活不下去了，你就发发善心让我进去吧。我当初真不应该和你断绝关系，我现在很后悔。你快让我进去吧，丢口饭吃。我已经四天没有吃过饭了，我快饿死了。我的好儿子，你在家吗？快快开门吧，我是你爸。我实在是活不下去了，你就发发善心让我进去吧。我当初真不应该和你断绝关系，我现在很后悔。你快让我进去吧，丢口饭吃。我已经四天没有吃过饭了，我快饿死了。哪来的老乞丐？小区保安怎么会让你进来？你可别瞎认儿子，我早就没有爸了，我爸早就去世了，从小到大都是我妈一个人把我辛苦拉扯大的。你赶紧离开这里，去。